मृत्यू होती असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही सद्रिल प्रशिक्षणाचा अभूतपूर्व यशानंतर आम्ही आढावा घेतला असता असे आमच्या लक्षात आले की शेतकरी बांधवांनीच बऱ्याच दिवसापासून सद्रिल प्रशिक्षणाबाबत मागणी करत होते किंबहुना निकट व्यक्त करत होते व ऍज पर डिमांड अँड सप्लायच्या तत्वानुसार प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि सद्रिल स्फूर्तीदायी व चांगला अनुभव लक्षात घेता मागील काही महिन्यापासून विविध शासकीय निमशासकीय व खाजगी महाविद्यालय कृषी कृषी स्नातक पदवीच्या शेवटच्या सत्रातील विद्यार्थ्याकरिता पुनश्च एकदा सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात करावे असे आम्हाला टेलिफोनिक व मेल थ्रू करस्पॉन्डन्स झाला होता कृषी स्नातक पदवीच्या शेवटच्या सत्रातील विद्यार्थ्यांच्या मागणीच्या मागणीचा मान ठेवून आजचे हे दहा दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे आपल्या सर्वांचा अधिकचा वेळ न घेता व वेळेचे बंधन लक्षात घेता जीवनाचे सार्थ कळते ग्रंथ आणि पुस्तकातून जीवनाचे सार कळते ग्रंथ आणि पुस्तकातून कार्यक्रमाचा उद्देश कळतो प्रास्ताविकेतून आजच्या या दहा दिवशी ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत विस्तृत पार्श्वभूमी मांडण्याकरिता व प्रास्ताविक करण्याकरिता आमचे कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूरचे कुटुंब प्रमुख कॅप्टन ऑफ द शिप डॉक्टर एस डी सोमुंशी सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी प्रास्ताविक करावे सोमुंशी सर प्लीज धन्यवाद कदम सर सर्वप्रथम सर्वांच या ऑनलाईन झूम मिटिंग मध्ये मी सहर्ष स्वागत करतो आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमचे संचालक विस्तार शिक्षण माननीय श्री देव देवसरकर सर तसेच दुसरे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर एस बी पवार सर सहयोगी संशोधन संचालक तथा विस्तार कृषी विद्यावेत्ता विभागीय कृषी विस्तार शिक्षण केंद्र औरंगाबाद डॉक्टर राकेश आहिरे सर सहयोगी अधिष्ठाता तथा प्राचार्य कृषी महाविद्यालय बदनापूर माझे सर्व सहकारी आणि या प्रशिक्षण शिबिरामध्ये उपस्थित सर्व प्रशिक्षणार्थी कृषीशास्त्रज्ञ तसेच विस्तार कार्यकर्ते आणि ग्रामीण नवयुवक या सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करतो आजचा काळ हा तसा बघितला तर शेती मध्ये बरेच बदल हे होताना दिसत आहेत आणि त्या अनुषंगानं मागील एक शतकापासून म्हणजे एकोणीसशे तीस पासून रसायनांचा वापर हा शेती क्षेत्रामध्ये सुरू झाला कारण आपल्या जगाची जी लोकसंख्या आहे ती दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल असं अन्नधान्य उत्पादन करण्याकरिता नवनवीन प्रयोग हे शेती क्षेत्रामध्ये करण्यात आले त्यामध्ये रसायनांचा वापर हा प्रामुख्याने एक अविभाज्य घटक होता आणि बदलत्या वातावरण परिस्थितीनुसार सुद्धा नवीन जे काही कीड रोग शेती क्षेत्रामध्ये येऊ घातले होते त्यामुळं हे रसायनांचा वापर हा गरजेचा होता जेणेकरून की तुम्हाला शाश्वत असं उत्पन्न कृषी मधनं मिळावं याकरिता ही गरजेची बाब होती परंतु दुसऱ्या बाजूला जर याचा विचार केला तर या रसायनांच्या अतिवापरामुळे आपल्याला त्याचे दुष्परिणाम हे सध्या दिसत आहेत आणि येणाऱ्या काळात त्याचे परिणाम सुद्धा भीषण असे आपल्याला दिसणारच आहेत कारण आपण रसायनांच्या अतिवापरामुळं म्हणजे मातीमधील जी काही जीवाणू आहेत बुरशी आहेत ज्या की मित्र म्हणून काम करतात शेतकऱ्यांसाठी तस जर आपण जर उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर एक चिमुटभर जर माती घेतली तर त्यामध्ये अब्जावधी संख्येनं हे बुरशी किंवा जीवाणू जमिनीमध्ये असतात पण तुम्ही जर रसायनाचा वापर जर आपण शेतीमध्ये जर केला तर या मित्र कीटकांची आणि बुरशींची संख्या ही दिवसेंदिवस घटत चाललेली आहे आणि आपल्या जमिनी सुद्धा नापीक होऊन त्या म्हणजे त्यांची जी काही आरोग्य आहे जमिनीचं जे आरोग्य आहे त्याचा लोप होत चाललेला आहे म्हणून एकीकडे आपण आपली लोकसंख्या ही आठशे कोटीकडे जात होत जात आहोत जाग जागतिक लेवलवर जर विचार केला तर भारताचा जर विचार केला तर आपण येणाऱ्या दहा वर्षाच्या काळात आपण दीडशे कोटीचा टप्पा हा नक्की नक्कीच पार करणार आहोत पण एवढ्या वाढत्या लोकसंख्येला 
जगवण्याकरिता आपल्याला जे शाश्वत असं उत्पन्न घ्यायचं आहे तर त्या उत्पन्नाच्या माग जर आपण लागलो तर आज सुद्धा शेती क्षेत्रामधलं उत्पन्न हे घटताना आपल्याला दिसतंय तर याचा कुठेतरी विचार हा करणं गरजेचं आहे आणि जमिनीचं आरोग्य संवर्धन करण्याकरिता सेंद्रिय शेती बद्दल जागतिक स्तरावर विविध शास्त्रज्ञ यामध्ये योगदान हे देत आहेत पण कुठल्याही गोष्टीची कुठल्याही गोष्टीची अंमलबजावणी होण्याकरिता बराच काळ हा जावा लागतो पूर्वापार काळापासनं आपले जे काही वाढवडील होते ते सुद्धा सेंद्रिय शेतीचा वापर हा करायचे पण आज आपली जी काही उदासीनता आहे त्यामुळं आपण बऱ्याच गोष्टी ज्या काही जुन्या घातलेल्या होत्या त्या गोष्टीपासून आपण वंचित आहोत त्या गोष्टीचं आपल्याला ज्ञान नाही आणखीनही विस्तारामध्ये आपल्याला त्याच गोष्टी परत परत सांगाव्या लागतात की सेंद्रिय शेती करा शेतीमध्ये शेणखताचा वापर करा निंबोळी अर्काचा वापर करा अशा गोष्टी ज्या आहेत त्याचा आपण आजही सांगतो म्हणजे विस्तार कार्यक्रमामध्ये आपल्या या गोष्टी आवर्जून आपल्याला सांगाव्या लागतात त्याचं कारणच आपण कुठंतरी डायव्हर्ट झालो म्हणजे कुठंतरी आपल्याला मूळ जे आपला उद्देश आहे त्याच्यापासून आपण दुसरीकडे आपण पळत आहोत तर त्या अनुषंगानं जे काही आता शेती क्षेत्रामध्ये आपली जी मागची पिढी होती किंवा त्याच्या अगोदरची जी पिढी होती ही बऱ्यापैकी अशिक्षित होती पण त्यांना बऱ्याच गोष्टीची जाणीव होती आणि आता नवीन जे काही नवयुवक शेती क्षेत्रामध्ये येत आहेत ते बऱ्यापैकी ग्रॅज्युएट आहेत पोस्ट ग्रॅज्युएट आहेत आणि कुठंतरी त्यांनाही शेती क्षेत्रामध्ये एक प्रकारचा रस हा आहे आणि ती नवयुवक किंवा ती नवीन जी पिढी आहे त्यांना ही आधुनिक शेती ही करायची आहे त्या अनुषंगानं शाश्वत आणि नैसर्गिक पद्धतीनं शेती करण्याचाही काही नवयुवकांचा ह्याच्यामध्ये रस हा आहे तर त्याच त्याच अनुषंगानं आपण जसं कदम सरांनी सांगितलं काही दोन तीन महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांनी सुद्धा जे काही आठव्या सत्रामध्ये जे मॉड्यूल आहे ऑर्गॅनिक फार्मिंगचं तर त्याकरिता सुद्धा त्यांनी ती मागणी केली होती आपण या सगळ्यांसाठी हे दहा दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे आणि या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये मी नमूद करू इच्छितो की कांबळे मॅडमनी बऱ्यापैकी कोर्स कोर्स कंटेंट जर याचा बघितला प्रशिक्षणाचा तर चांगले चांगले वक्ते मॅडमनी म्हणजे हुडकून आलेले आहेत आपल्यासाठी तर याचा निश्चित निश्चितपणे सर्व प्रशिक्षणार्थींना फायदा होईल यात काहीच शंका नाही आणि आपले आजचे जे काही कार्य आपल्या कार्यक्रमाचे जे अध्यक्ष आहेत मान्य देवसरकर सर हे आत्ताच त्यांचा निरोप आला की बाबा ते एका मिटिंगसाठी गेलेले आहेत त्यामुळं ते आपल्यामध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत पण सरांनी असं आश्वासित केलं आहे की ते दरम्यानच्या काळात प्रशिक्षणाच्या दरम्यानच्या काळात कुठल्याही एका दिवशी ते सम आपल्याला संबोधित करणार आहेत आणि या प्रसंगी मी एवढेच बोलून माझे दोन शब्द संपवतो धन्यवाद धन्यवाद सर आपण आता ज्या विस्तृत पद्धतीने जे विवेचन केलं आहे त्यामध्येच आजच्या या प्रशिक्षणाचं सगळं काही जो मतितार्थ आहे तो आलेला आहे तदनंतर मन वळू नये अशी श्रद्धा असावी मन वळू नये अशी श्रद्धा असावी निष्ठा ढळू नये अशी भक्ती असावी सामर्थ्य संपू नये अशी शक्ती हवी सामर्थ्य संपू नये अशी शक्ती हवी व कधीही विसरू नये अशी नाती हवी मागील कित्येक वर्षापासून शेतकऱ्यांशी व विद्यार्थ्यांशी व कृषी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांशी अगदी प्रांजळ मनाने ज्यांनी अशा स्वरूपाची नाती जोपासलेली आहेत विद्यार्थी प्रिय शेतकरी प्रिय व आमचे आदरणीय डॉक्टर एस बी पवार सर सहयोगी संचालक संशोधन राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प औरंगाबाद तथा कृषी विद्यावेता विभागीय विस्तार शिक्षण केंद्र औरंगाबाद यांना मी सन्मानपूर्वक विनंती करतो की उपस्थित सर्वांना आपण मार्गदर्शन करावे पवार सर प्लीज 
धन्यवाद आवाज येतो हो सर हो धन्यवाद कदम साहेब आजचा जो वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत आपलं जे बदनापूर या ठिकाणी जे कृषी विज्ञान केंद्र आहे त्यांनी जो दहा दिवसाचा सेंद्रिय शेती विषयक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम ठेवला आहे त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमचे आदरणीय संचालक विस्तार शिक्षण डॉक्टर देवसरकर साहेब त्याचप्र त्याचप्रमाणे आमचे मित्र आणि बदनापूर कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य डॉक्टर राकेश जायरे या कृषी विज्ञान केंद्राचे कार्यक्रम समन्वयक सचिनजी समवंशी ज्यांनी आपलं आता संचलन करत आहेत ते डॉक्टर कदम डॉक्टर कांबळे मॅडम कृषी विज्ञान केंद्राचे सर्व विषय विषयतज्ञ आणि सेंद्रिय शेतीचे विषय जाण करून घेत असलेले या ठिकाणी सर्व उपस्थित शेतकरी बंधू आता सुमंशी साहेबांनी सांगितलं की आपण मागच्या वर्षीही सेंद्रिय शेतीवर आपण कार्यक्रम घेतला आणि त्याला चांगला प्रतिसाद दिला आणि त्या अनुषंगाने परत शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता कृषी विज्ञान केंद्राने हा एक उपक्रम हाती घेतलेला आहे आणि मला वाटतं की सुमंश साहेबांनी प्रास्तविकामध्ये सेंद्रिय शेतीची गरज काय आपल्याला सांगितलं आहे मी या ठिकाणी सांगेल की एकोणीसशे पन्नासमध्ये जे आपल्या देशात अनुदान उत्पन्न होतं ते पन्नास मिलियन टन होतं त्याच्यामध्ये जवळपास आता सहा पट उत्पादनामध्ये वाढ झालेली आहे जे काही आपलं उद्यान आहे फल फळ फळ पिकामध्ये जवळपास दहा पटनी वाढ झालेली आहे दुधाच्या उत्पादनामध्ये सुद्धा आपण नऊ पटनी वाढ झाली आहे आणि जे आपण मत्स्य व्यवसाय याच्यामध्ये सुद्धा तेरा पटनी वाढ झालेली आहे म्हणजे उत्पादनामध्ये आपण जे उत्पादन आहे त्याच्यामध्ये आपण स्वयंपूर्ण आहोत आणि आपल्या देशातील जी लोकसंख्या आहे त्याला आपण ते पुरेशी अन्नता आहे परंतु फूड सिक्युरिटी अन्न सुरक्षेबरोबरच न्यूट्रिशनल सिक्युरिटी पोषक अन्न आहे का याविषयी आता सर्व समाज जागृत झाल्यामुळं आपण जे अन्न खातो ते सुरक्षित आहे किंवा नाही या दृष्टीनं आपण पाहिलं की अतिरेकी जो काही रासायनिक खताचा वापर होत आहे सिंचनाचा आपण जे काही व्यवस्था करायला पाहिजे त्यामुळे जमिनी आणि वातावरण सुद्धा प्रदूषण होत आहे आणि आपल्याला मी सांगतो की एकोणीसशे पन्नास मध्ये फक्त एका अन्न द्रव्याची कमतरता होती फक्त नायट्रोजनची आणि आज जर आपण बघितलं तर जवळपास दहा ते अकरा जी अन्नद्रव्य आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने नायट्रोजन असेल स्फुरत असेल पालाच आहे असेल झिंक असेल नंतर फेरस असेल मॅग्नेशियम असेल बोरॉन असेल म्हणजे जवळपास अकरा अन्नद्रव्याची मुख्य आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्याची कमतरता भासत आहे यावरून आपण बघितलं की आणि सेंद्रिय कर्बाचं जे प्रमाण आहे ते पॉईंट एक टक्का पाहिजे ते आपलं पॉईंट तीन पॉईंट चार पॉईंट सहा टक्क्याच्या आसपास आहे यावर आपण बघितलं की आपल्या जमिनीची सुपिकता ही खूप कमी चालली आहे सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण खूप कमी होत आहे आणि जो अतिरेकी जो आपण रासायनिक खताचा वापर आहे कीटकनाशकाचा वापर आहे यामुळं जमिनीची सुरक्षेबरोबरच आपली जी वातावरणाची आणि आपली सुद्धा सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे या ठिकाणी मला या ठिकाणी सांगायचं वाटतं की आपण जे काही अन्न खातो त्यातलं जे काही अठ्याहत्तर टक्के जी काही ऊर्जा आहे पर कॅपिटल आपण जे म्हणतो कॅलरी आपल्याला मिळते आपण खाल्ल्यानंतर ती जमीन जी काही पिके उगवले जातात त्यातूनच मिळते फक्त अठ्याहत्तर जवळपास ऐंशी टक्के आणि बाकीची जी काही ऊर्जा आहे एनर्जी आहे आपल्याला लागते ते ती फक्त वीस टक्के बाहेरून मिळते म्हणजे जमीन जर सशक्त असेल जमिनीमध्ये जर पूर्ण संपूर्ण अन्न घटक असतील संपूर्ण आता बघितलं की आपल्याला प्रत्येक घटकाची कमतरता आहे हिमोग्रो ग्रोमिंग असेल अशक्तपणा असेल कॅल्शियम असेल व्हिटॅमिन डी असेल याची कमतरता आपल्याला आपल्या आपल्याला आपण टेस्टिंग केलं की आपल्याला जाणवते त्याच्यामुळे जमिनी जर पूर्ण सशक्त असेल सुपीक असेल तर ती सुद्धा जे धान्य जमिनीमध्ये पिकवतो त्या धान्यामध्ये ते घटक आता कमी येत आहेत म्हणून आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा त्या घटकाची कमतरता जाणवत आहे त्यामुळे आपल्याला जमिनीची सुपीकता सेंद्रिय कर्ब सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून जे काय वेगवेगळे कंपोन आहेत त्याचा वापर करून आपल्याला या सेंद्रिय शेती करणं आवश्यक आहे आपल्याला माहिती आहे की आपण मी जगाचं बोलणार नाही जगामध्ये सगळ्यात जास्त अमेरिका ऑस्ट्रेलियामध्ये सेंद्रिय शेती होती आपल्या देशामध्ये मध्य प्रदेश आहे महाराष्ट्र आहे गुजरात आहे कर्नाटक आहे आणि सिक्कीम हे देश सिक्कीम हा राज्य हा सेंद्रिय शेतीमध्ये पहिलं राज्य आहे की तिथे परिपूर्ण शंभर टक्के सेंद्रिय शेती केली जाते आणि सेंद्रिय शेतीमध्ये करायची का तर त्याला वाटतं की बरेच आता आपल्याकडे आपण जे पिकं घेतो म्हणजे गळीत धान्य असतील ज्वारी आहे बाजरी आहे तूर आहे कडधान्य आहे स्पायसेस आहेत याला सुद्धा आपल्याला निर्यातीला चांगला वाव आहे बाजारपेठ आपल्याला खरी त्याच्यामध्ये अर्थ नाही की बाजारपेठ अजूनही जेवढी पाहिजे तेवढी प्रमाणात उपलब्ध होत नाही ती सुद्धा शासन आता मोठ्या स्तरावर सेंद्रिय शेतीचे धोरण अवलंबून त्याच्यामुळं ती सुद्धा उपलब्ध होईल आणि सेंद्रिय शेतीचे जे घटक आहे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेतामध्ये 
एक गांडू खत कि कंपोस्ट खत याच हिट उभार पाजे अपने शेत जे का नैसर्गिक साधन सामग्री है तरह निविष्टर कर कमीत कमी खर्चा मधे मत कि आप जर शेती के लिए तो अपना जो खर्च खता वर खर्च है आ कीटकनाशक खर्च है जैविक निविष्टा का सुधा वपर का बंद करावा वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठा मे जैविक बुरशीनाशक आम चाहिए राष्ट्रीय कृषि संशोधन प्रकल्प है यठिक अपन जैविक बुरशीनाशका अपन निर्मित सुरू के लिए मोटा प्रमाण शेक उपलब्ध करूँ देता है मत जमीन जर सशक्त अल तो मत कि आप सशक्त हो आनतो कि बगित कोरोना मधे जर जो मानूस ज्यासा प्रतिकार क्षमता कमी है मनसाला किसी अपन औषध के लिए औषध दिल तरी त्याला ते, ते, तो, तो साथ देू शकत नहीं मत मुल मत कि शेक इंग्लिश मध्य है व्हेन द डाएट इज रॉन्ग मेडिशीन इज ऑफ नो यूज व्हेन द डाएट इज करेक्ट मेडिशीन ऑफ मेडिशीन इज ऑफ नो नीड अपल जर अन्न सकस आहार अल तो अपने औषधा की गरज नहीं अपन जे खातो करेक्ट अन्न पाजे जे सकस पाजे पोषण पोषणयुक्त पाजे पोषणयुक्त आता अपन पाए कि जैव संपर्क वाहन ये अपने विद्यापीठा ने आम बाजरी मे एज भी बाराशे मनु लो अन्न जास्त प्रमाण जास्त है डाइंबा मे है बाजरी मे ज्वारी मधे सुधा परवनी सुपरशक्ति वाहन है अभी जर आप अन्ना चाह सक अपने आहारा मे समावेश जी का जैव संपर्क वाहन है तो मत कि नक्की अपन ही सुरक्षित रहू आनता शेवटी कि आपकी हेल्दी स्वाइल है हेल्दी डाएट पाजे हेल्दी पीपल पाजे हेल्दी इकोसिस्टीम पूर्ण वातावरण पाजे आ सर्व आप जग हेल्दी हेल्दी प्लैनेट पाजे मत कि जर का अपन जी का आता हाँ प्रश्नाम अपने जे ज्ञान मिल रहे सेंद्रीय शेती विषय हन वपर कहीं ना कहीं तरी क्षेत्र करावा आपकी जमीन आल आरोग्य आप वातावरण अपन सुरक्षित कसे रहो ये नक्की विचार करूँ यठिका परत मला संयोजक आणि जी संधी दिली आणि आमचे आदरणीय संचालक विस्तार शिक्षण जे आहेत देवसर साहेब हे नेहमीच आम्हाला प्रोत्साहन देतात आणि त्यातून आम्हाला उत्साह वाढतो मला वाटतं त्यांच्या या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो आणि सर्व शेतकरी बंधूंच्या या ठिकाणी मी धन्यवाद मानून या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद सर अतिशय मोजक्या व समर्पक अशा भाषा शैलीमध्ये आपण आजच्या ह्या शेंद्रीय शेतीबाबत तसेच फूड सिक्युरिटी न्यूट्रिशनल सेक्युरिटी सेंद्रीय कर्बाचे महत्व इत्यादी विषय विषय बाबी बाबत अपन मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर तदनंतर बोलके करनास हवे संभाषण बोलके करनास हवे संभाषण आधारा सा हवे आश्वासन आग्य दिशा मिलने सा आवश्यक है मार्गदर्शन 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 तदनंतर आजच्या या कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याला लाभलेले विशेष उपस्थितीमध्ये डॉक्टर आर डी अहिरे सर सहयोगी अधिष्ठाता तथा प्राचार्य कृषी महाविद्यालय बदनापूर यांना आजच्या या उद्घाटन प्रसंगी मी अगदी आदरपूर्वक पाचारण करतो की त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करावे अहिरे सर प्लीज आजच्या या दहा दिवसीय ऑर्गेनिक फार्मिंग वर जे प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र बदनापुर आयोजित कार्यक्रम अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर डी बी देवसरकर सर तसे दुसरे प्रमुख पाने डॉक्टर एस बी पवार कृषि विज्ञान केन्द्रा प्रमुख डॉक्टर सोमवंशी सर सर्व शरी मित्र आज अपन हा दा दिवस हा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हा फार महत्वाचार है कारण आता जर आप दिवसेदिवस जमीनी की सुपीकता हि खाल चलने है हि जमीनी की सुपीकता वाढ़िया सर्व संगित कि ऑर्गेनिक कार्बन सेंद्रीय कर्ब हा वाढ़ अत्यंत गरजे है आज जर आप सेंद्रीय कर्ब अपन एनालिस इतका कमी है सर प्रयत्न कर जो पर्यत अपने जमीनी का सेंद्रीय कर्ब अपन नहीं तो पर्यत जमीनी की सुपीकता ही अपने चांगल पद्धति मिलू शक नहीं मग हि जमीनी की सुपीकता वाढ़ी शेक मोटा प्रमाण ऑर्गेनिक मैन्युअर जस अपन शेनखत परमी कंपोस्ट आल हिरवी खत आती 
याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात जर आपण केला तर हाच एक पॉईंट आहे की सेंद्रिय कर्ब कशा पद्धतीने वाढवलं जाईल आणि ह्या गोष्टीचा जर अंतर्भाव जर आपण या ठिकाणी केला तर निश्चितपणे सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी मदत होईल आणि जर एकदा सेंद्रिय कर्ब आपण वाढवू शकलो तर निश्चितपणे आपल्या जे काही पिकं चांगल्या पद्धतीने उत्पादित होतील अशी आशा या ठिकाणी व्यक्त करतो तसेच सर्वात महत्वाचं की सेंद्रिय शेती करताना आपल्याला रजिस्ट्रेशन फार महत्वाचं आहे मग आपल्या सॉईल अनालिसिस करून ते रजिस्ट्रेशन साधारणतः तीन वर्ष जर आपण साईल स्टेटस जर पाहिलं त्याच्यानंतर ते रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे आणि जोपर्यंत आपण रजिस्ट्रेशन करत नाही तोपर्यंत आपल्याला पाहिजे तसा भाव त्या ठिकाणी आपल्याला ऑर्गॅनिक प्रॉडक्ट म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकत नाही तर सर्वांना या ठिकाणी मी शेतकऱ्यांना आवाहन करेल की प्रथमत आपण आपण अनालिसिस करून आपली जी काही ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन असेल त्या पद्धतीला त्या मार्गानं आपण जाणे गरजेचं आहे आणि ते करत असताना ह्या सर्व गोष्टींचा अत्यंत अंतर्भाव आपल्याला ऑर्गॅनिक मॅटरचा त्या ठिकाणी ठेवणं आवश्यक आहे तसेच डाळिंबाच्या बाबतीत बरेचसे प्रश्न त्या ठिकाणी येत असतात आणि डाळिंबामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खत असेल रासायनिक कीटकनाशक असतील रासायनिक बुरशीनाशक असतील याचा वापर मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होतोय तर आपण जर विद्यापीठ निर्मित किंवा एन आर पीने निर्मित केलेलं बायोमिक्स आणि सिडोमोनस बॅसिलस यासारख्या बुरशीनाशकाचं किंवा बॅक्टेरियसाईडचा जर आपण अंतर्भूत जर आपल्या याच्यात केला तर निश्चितपणे डाळिंबासारख्या चांगल्या पिकाला सुद्धा आपण ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट कसं चांगल्या पद्धतीने निर्माण करू शकतो आणि त्याचा भाव एक चांगल्या पद्धतीने सर्टिफिकेशन नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकेल तर एवढंच आजचा हा जवळजवळ दहा दिवसाचा हा कार्यक्रम आहे आणि ह्या दहा दिवसामध्ये आता मी पाहिलं की जवळजवळ शंभरच्या वर शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी नोंदणी केली आहे खरंच एक चांगली दिशा या ठिकाणी आपल्याला आजच्या ह्या दहा दिवसाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये मिळेल अशीच आशा या ठिकाणी व्यक्त करून मी माझे दोन शब्द संपवतो धन्यवाद धन्यवाद सर अतिशय मोजक्या व समर्पक अशा भाषा शैलीमध्ये आपण आजच्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे महत्व आपण पटून दिलेला आहात जमिनीची सुपीकता वाढविण्याकरिता सेंद्रिय कर्ब वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे व सोबतच दर्जेदार भाव मिळवायचा असेल तर रजिस्ट्रेशन ही फार महत्वाची बाब आहे व सरते शेवटी जैविक बुरशी नाशकांचा शक्यतो वापर वाढवावा असे आव्हान आपण या आजच्या या उद्घाटन प्रसंगी आपण केला त्याबद्दल सर मी आपले शतशा ऋण व्यक्त करतो तदनंतर आजच्या कार्यक्रमाची औपचारिकता म्हणून का असे ना आभार प्रदर्शन महत्वाचे आहे व जो दहा दिवसीय प्रशिक्षण आहे याचे जे कोर्स कोऑर्डिनेटर आहेत डॉक्टर दीपाली रमेश कांबळे विषय विशेषज्ञ कृषी विद्या मी मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं कांबळे मॅडम प्लीज धन्यवाद सर जमिनीची उत्पादकता मानवी स्वास्थ्य स्थानिक व जागतिक बाजारपेठेमधील सेंद्रिय मालाची वाढती मागणी याचा विचार करून हरित क्रांतीची कमी खर्चाच्या बिन कर्जाच्या व किफायतशीर अशा शाश्वत शेतीमध्ये रूपांतर करणे ही खऱ्याच काळाची गरज आहे आणि हाच हेतू लक्षात घेऊन आपण आज हे प्रशिक्षण कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे आणि सर्वांना माहिती की औपचारिकतेचा भाग म्हणून जे आभार प्रदर्शनाची तुला माझ्यावर दिलेली आहे तर त्याबद्दल मी थोडस असं सांगू इच्छिते की उपस्थित सर्वांसाठीच मूल्य आपल्या उपस्थितीचे आम्ही कृषी विज्ञान केंद्राचे सर्व मनापासून जाणतो म्हणूनच आम्ही आपले अगदी मनापासून आभार मानतो आजच्या या उद्घाटन प्रसंगाचे अध्यक्ष डॉक्टर डी बी देवसरकर सर संचालक विस्तार शिक्षण वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी यांचे मी मनपूर्वक आभारी आहे त्यानंतर आपल्या व्यस्त दैनंदिनीमधून वेळ काढून आपल्याला जमिनीची उत्पादकता आणि मानवी स्वास्थ्य ह्या दोन्हीची गरज लक्षात घेता जैविक उत्पादकांचा वापर 
आपण शेती करत असताना केलं पाहिजे असं प्रतिपादन करणारे डॉक्टर एस पी पवार सर सहयोगी संचालक संशोधन तथा कृषी विद्या वेता एन ए आर पी औरंगाबाद यांनी हे कार्यक्रमास उपस्थित राहिले आणि आपल्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांच्यातर्फे आपली मनपूर्वक आभारी आहे नंतर सेंद्रिय कर्ब खरंच मित्र हो जमिनीचं स्वास्थ्य जर आपल्याला जाणून घ्यायचं असेल तर जमिनीचं कर्ब ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे आणि यावरती प्रकाश झोट टाकण्याचा प्रयत्न करून आपल्या सेंद्रिय शेतीचा मुख्य गाभाला हात घालणारे डॉक्टर आर डी अहिरेसर सहयोगी अधिष्ठाता तथा प्राचार्य कृषी महाविद्यालय बदनापूर यांचे देखील मी या कार्यक्रमात उपस्थित दाखवून आपल्या प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन केल्याबद्दल मनपूर्वक आभारी आहे आमचे कुटुंब प्रमुख तसेच आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर एस टी सुमहंशी सर कार्यक्रम समन्वयक कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांनी देखील प्रास्ताविक करून तसंच आम्हाला सर्वतोपरी या ट्रेनिंगसाठी या प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन केले त्यामुळे कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांच्यातर्फे मी त्यांची देखील ऋण ऋण व्यक्त करते त्यानंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे या ट्रेनिंगसाठी माझे सर्व सहकारी शास्त्रज्ञ तसेच कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूरचे कर्मचारी ज्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या या कार्यक्रमासाठी मदत केली त्या सर्वांचे पुनश्च एकदा आभार मानते आणि अत्यंत महत्वाचा भाग म्हणजे उपस्थित सर्व प्रशिक्षणार्थींचे या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रशिक्षणाच्या सर्व प्रकारच्या ज्या आपण सूचना दिल्या होत्या त्या पद्धतीने तुम्ही उपस्थित राहत आहात आणि पुढेही दहा दिवस याच पद्धतीने तुम्ही उपस्थित राहाल अशी आशा करून तुमचे देखील आभार मानते कारण तुमच्याशिवाय हा कार्यक्रम अपुरा असता तर तुम्ही देखील ह्याच संख्येने उपस्थित राहाल अशी आशा करते आणि पुनश्च एकदा उपस्थित सर्वांच या कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक आभार मानते आणि मी आपली रजा घेते धन्यवाद धन्यवाद मॅडम आजच्या या दहा दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उद्घाटनपर समारोह हा इथे संपतो व तदनंतर लागलीच जे आहे मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे पुढील कार्यक्रमाची संपूर्ण सूत्रे मी डॉक्टर दीपाली कांबळे मॅडम विषय विशेषज्ञ कृषी विद्या मी यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन करावे कांबळे मॅडम प्लीज धन्यवाद सर आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक आपल्यासोबत उपस्थित आहेतच प्रत्येक कार्यक्रमाच मार्गदर्शन सुरू असताना पुनश्च एकदा सर्व प्रशिक्षणार्थींना मी विनंती करेन तुमच्या काहीही शंका असतील तर तुम्ही चॅटबॉक्स आणि रेझेंड या पर्यायाचा वापर करायचा आहे प्रशिक्षण संपल्यानंतर तुमच्या शंकांना प्राधान्य देऊन त्यांचं निरसन निश्चित केलं जाणार आहे सर्वात महत्वाची गोष्ट तुम्ही तुमच्या ट्रेनिंग आय डीचा वापर करूनच झूम मिटिंग जॉईन करायची आहे स्वतःला म्यूट ठेवायचे तुमचे व्हिडिओ देखील बंद केले तरी देखील चालणार आहे आजच्या या कार्यक्रमाचे सर्वात प्रमुख आणि प्रथम मार्गदर्शक डॉक्टर संतोष चव्हाण सर आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेतच सर्वप्रथम तुमचं या कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत सर आणि माझ्या सहकारी डॉक्टर साधना मॅडम यांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी सरांचं 
थोडक्यात परिचय करून द्यावा डॉक्टर साधना उमरीकर मॅडम धन्यवाद मॅडम डॉक्टर संतोष बिकुलाल चव्हाण यांचं प्राथमिक शिक्षण जे आहे ते मालेगाव महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे आणि शिवाजी कॉलेज अकोला इथून त्यांनी बी एस पदवी ग्रहण केलेली आहे एम एस सी जैव तंत्रज्ञान विभाग अमरावती विद्यापीठातून त्यांनी केलेलं आहे आणि पी एच डी हे राष्ट्रीय एन सी एल पुणे येथून त्यांनी प्राप्त केलेलं आहे त्यांनी रासायनिक प्रयोग राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा पुणे इथे जैविक सेंद्रिय शेती संशोधन प्रकल्पात दोन हजार एक ते दोन हजार नऊ अस सहभाग नोंदवलेला आहे त्यांची नोकरी जी सध्याची आहे दोन हजार नऊ ते अठरा पर्यंत ते त्यांनी जय बायोटेक पुणे इथे त्यांनी नोकरी केलेली आहे शेती विषयावर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पात जय बायोटेक जय बायोटेक पुणे येथे प्रमुख शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे एप्रिल दोन हजार वीस ते आज तक आहे ते शेतातील बांधावरील प्रयोगशाळेची संकल्पना या विषयात शेतकरी बांधवांपर्यंत कार्यरत आहेत शेतीतील अडचणीनुसार अभ्यास करून जैविक व सेंद्रिय शेती निविष्ठा शेती बांधावर तयार करणे या विषयावर ते मार्गदर्शन करतात आजपर्यंत सुरू झालेल्या शेत बांधावरील प्रयोगशाळा याबद्दलची देखील ते माहिती देतात पुणे जिल्ह्यात तीन प्रयोगशाळा अहमदनगर जिल्ह्यात एक आणि वाशिम जिल्ह्यात एक अशी त्यांच्या मार्गदर्शनाकडे खाली प्रयोगशाळा सुरू आहेत साखर कारखाने तेलबिया प्रकल्प बायोप्रोडक्ट पासून शेतीसाठी खत निर्मिती करणे हॉटेल वेस्ट पशुपालन वेस्ट कुकुटपालन वेस्ट आणि किचन वेस्ट यापासून शेतीसाठी खत निर्मिती करण्याचं देखील ते मार्गदर्शन करतात शेती संशोधन विषयावर काही आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये विद्यार्थी म्हणून त्यांना एन सी एल येथे काम करण्याची संधी मिळालेली आहे फेब्रुवारी एकोणीस ते मार्च दोन या काळात शास्त्रज्ञ डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजीज असोसिएशन येथे ते कार्यरत होते डी एस टी ए पुणे व राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा पुणे यांच्या एकात्मिक प्रकल्पात सहभाग त्यांनी नोंदवलेला आहे याशिवाय अनेक शेती विषयक चर्चासत्रात त्यांचा सहभाग आहे दोन हजार एक ते दोन हजार वीस पर्यंत साधारणपणे दोनशे पन्नास शेती शाळांना संबोधित करण्याची त्यांना संधी मिळाली जैविक सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती या संदर्भातले प्रशिक्षण आणि या संदर्भातील चर्चा यासाठी त्यांना अनेक देशामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली त्यामध्ये बायो कंट्रोल इन्स्टिट्यूट डर्मस्टार्ट जर्मनी डाडोलॉन्स व्हॅलेसिया व्हॅलेन्सिया स्पेन आणि आयनिया व्हॅलेन्सिया स्पेन या देशांमध्ये ते या प्रशिक्षणासंबंधी जाऊन आलेले आहेत शेती संबंधीच्या जे संघटना आहेत त्याच्यामध्ये जय किसान गट मालेगाव रोमी इंडिया पुणे महाराष्ट्र आणि डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूट टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशन पुणे याचे ते आजीवन सभासद आहेत तर असे हे उच्च शिक्षित उद्योग उच्च विद्याभूषित डॉक्टर संतोष विकुललाल चव्हाण हे आज आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहेत तज्ज्ञ म्हणून लाभलेले आहेत मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं आवाज येतोय माझा हॅलो कामळे मॅडम आवाज येतोय सर आपला मला ऍक्च्युली माझं पीपीटी शेअर करायचं आहे हॅलो 
हेलो हेलो सर आपला आवाज येत आहे कृपया आपण मार्गदर्शनाला सुरुवात करा आपण पण आहात त्यामुळे तुम्ही स्क्रीन शेअर सुद्धा करू शकता माझं पीपीटी शेअर करतो पहिले ओके सर मैडम इत मे डेस्कटॉप मिलत नहीं है हेलो सर हेलो हेलो हाँ सर बोला एक्चुअली तुम जे स्क्रीन शेयरिंग है ना बंद के लिए मज स्क्रीन शेयर हो पार्टिसिपेंट दीपक गोगे आहेत का हो सर आहेचुअली तुम स्क्रीन जो पर्यत बंद हो तो पर्यत माला शेयर नहीं करते हैं तुम्ही पीपीटी शेअर केलाय का काही सर आता आपली स्क्रीन शेअर कारण तुम पीपीटी दिसते सगळ्यांना हो सर ओके स्टार्ट करू मी हो सर तुम्ही सुरू करा आणि आवाज पण येतोय ना सगळ्यांना क्लिअर यू आर क्लिअरली ऑडिबल सर आणि पीपीटी सुद्धा दिसते नमस्कार माझं नाव संतोष बिकुलाल चव्हाण सूक्ष्मजीव व जैविक अर्क ह्याच शेत बांधावरच जे निर्मितीच तंत्रज्ञान आहे त्या विषयामध्ये ऍक्च्युली आपण आज चर्चा करणार आहोत तत्पूर्वी जी आज शेत पिकांची जी अडचणीची व्यवस्था अडचण झालेली आहे त्याच्याबद्दल काही जे लिटरेचरमध्ये आज दिलेलं आहे त्याच्याबद्दल मी चर्चा करणार आधी समोरच्या स्लाईडमध्ये आपल्याला आता दिसू शकतं की सन दोन हजारमध्ये जगामधील पंधरा वेगवेगळ्या नदींचं पाणी तपासण्यात आलं आणि जगातल्या ज्या प्रमुख नद्या आहेत त्याच्यामध्ये गंगा नदीचं पाणी सुद्धा तपासण्यात आलं आणि जी पाण्याची प्रदूषणाची पातळी आहे ती तपासण्यात आली आता समोरच्या स्लाईडमधनं आपल्याला दिसतं की पाण्यामध्ये नत्राचं जे प्रमाण आहे नत्राचं जे प्रदूषण आहे हे कमाल प्रमाण हे एक असलं पाहिजे पण बावीस वर्षा आधी सन दोन हजार मध्य प्रमाण तीन पॉइंट एक होता 
म्हणजे पाण्यामध्ये नत्राचं प्रमाण हे जवळपास चार पट्टींनी वाढलेलं वीस वर्ष आधीची परिस्थिती होती दुसरं सगळ्यात महत्वाचं की शहरी भाग असेल पशुपालन असेल औद्योगिक क्षेत्र असतील या सगळ्यांचं जे काही प्रदूषित घटक त्यांचं डिस्चार्ज आहे हे शेवटी नदी आणि नाल्यांमधनं नदीपर्यंत पोहोचत आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की पाण्यामधलं बिओडी लेवल तपासून पाण्याची प्रदूषणाची पातळी आपल्याला मोजता येते ही बिओडी लेवल पाच पेक्षा कमी असायला पाहिजे पण नद्यांची जी काही बिओडी लेवल आहे ही पाच ते वीसच्या दरम्यान पोहोचली आहे आणि काही काही ठिकाणी तीस पेक्षा सुद्धा जास्त झालेली आहे आणि याच्यावर आपल्याला लक्षात येऊ शकतं की बिओडीच्या माध्यमातून सुद्धा पाणी किती प्रदूषित झालेलं आहे तिसरा आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे की पाण्यामधलं आहे एकोणीसशे बहात्तर ते दोन हजार सतरा असा एक अभ्यास करण्यात आला आणि एकोणीसशे सत्तर कॅडमियमची लेवल म्हणजे जे जड धातू कॅडमियम जो कॅन्सर सारख्या आजाराला कारणीभूत आहे या कॅडमियमची लेवल ही पॉईंट आठ होती आणि हीच लेवल दोन हजार दहा मध्ये पंचवीस पेक्षा जास्त झाली म्हणजे पंचवीस पटीनी कॅडमियमची लेवल ही नदीच्या पाण्यामध्ये वाढत चालली आणि आज डब्ल्यू एच ओच्या म्हणण्यानुसार ही जी प्रदूषणाची पातळी आहे कॅडमियमची ती तीन किंवा पाच मायक्रोग्राम प्रति लिटर याच्यापेक्षा कमी असायला पाहिजे आणि ह्याच्यामुळं आज बरेचसे आपण वेगवेगळ्या आजारांना सुद्धा सामोरं जात आहोत जसं आधीच्या स्लाईडमध्ये मी म्हटलं की पाण्यामध्ये नत्राचं प्रमाण वाढलंय पाण्यामध्ये वेगवेगळे जे काही प्रदूषित घटक आहे त्याचं प्रमाण वाढलंय वेगवेगळ्या क्षाराचं प्रमाण वाढलंय आणि त्याच्यामुळं जमिनीची सोडियमची लेवल ही वाढत जाते जमिनीच्या क्षारतेमध्ये वाढ होत राहते आणि जिथे जमिनीचा क्षारपणा वाढतो तिथे जमिनीतला जो सेंद्रिय कर्ब आहे तो डॅमेज होतो किंवा तो कमी होण्यात सुरुवात होते आणि जिथे जास्त क्षारयुक्त घटक असतील सेंद्रिय कर्ब कमी असेल अशा जमिनीत सूक्ष्मजीव हे स्ट्रेसमध्ये जातात आणि स्ट्रेसमध्ये गेल्यामुळं जशी आपल्याला पिकांमधली पोषकता पाहिजे जो पिकामधला कर्जारपणा पाहिजे तो आपल्याला मिळू शकत नाही त्यापुढे सगळ्यात महत्वाचा विषय म्हणजे की रासायनिक औषधांवर आज जे वेगवेगळे निर्बंध लागत आहेत तर बरेचसे असे औषधं आहेत की युरोपियन युनियननी या जसं आता क्विनॉलफॉस असेल क्योथियानिडिन असेल तर बरेचसे असे औषधं आहेत की त्या औषधांवर आज निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत काही औषधांना आज मान्यता आहे परंतु बऱ्याच अडचणी या सगळ्या औषधांमध्ये आज आपण बघतोय आणि दोन हजार वीस मध्ये भारत सरकारने सुद्धा एक परिपत्रक काढलं आणि सत्तावीस वेगवेगळे रासायनिक औषधं यांच्यावर बंदी आणायची असा एक विचार चालू आहे आता जसं मी म्हटलं की पाणी खराब झालं त्याच्यामुळे जमिनी खराब झाल्या त्याच्यानंतर रासायनिक औषधांच्या अडचणी वाढत चालल्या तर आता पर्याय जर काही असेल तर आपण जैविक सेंद्रिय आणि जे काही नैसर्गिक घटक आहेत त्यांच्यावर जर आपण भर दिला तर आपल्याला बऱ्यापैकी जमिनीची सुपिकता परत मिळवण्यामध्ये नक्कीच त्याचा उपयोग होऊ शकतो आता जैविकचं महत्व किंवा जैविकला महत्व का द्यायचं तर समोरच्या स्लाईड मध्ये ट्रायपोड्रोमा जी ही बुरशी आहे त्याच्याबद्दलचे वेगवेगळे उपयोग सांगण्यात आले आता जर आपण बघितलं तर ट्रायपोड्रोमा ही जी बुरशी आहे ती खूप चांगलं याच ट्रायपोड्रोमाचे काही अर्क खूप चांगलं जीवाणूनाशक म्हणून काम करतात याच बुरशीचे काही अर्क किंवा काही एन्झाइम्स मेटाबोलाइट हे कीटकनाशक म्हणून खूप चांगलं काम करतात आणि सगळ्यात महत्वाचं आज सूत्र सूत्रकुमी आणि सगळ्यात आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे की पालापातोळा जो आहे या पालापातोळ्याचं विघटन म्हणजे जसं आपण म्हणतो की वेस्ट डिकम्पोजर तर ट्रायपोड्रमा हे खूप चांगलं वेस्ट डिकम्पोजर म्हणून सुद्धा काम करण्यामध्ये मदत करत आणि मला आणखीन एक महत्वाची गोष्ट सांगायचं जसं मी म्हंटल की पाण्याची क्वालिटी खराब झाली म्हणून आज जमिनी क्षारपड होत चाललेल्या आहे तर अशा क्षारपड जमिनीमध्ये सुद्धा पिकांना कारणे कार्य करण्यास 
ही ट्रायपोड्रामाची बुरशी खूप चांगल्या पद्धतीने मदत करते आता बरेचसे असे सायंटिफिक पेपर्स पब्लिश झालेले आहेत त्याच्या माध्यमातून आपल्याला कळू शकतं की ट्रायपोड्रामा हे बुरशीनाशक आहे त्याच्यानंतर ट्रायपोड्रामा आहे प्लेटो ट्रायपम जसं आज डाळिंबामध्ये किंवा वेगवेगळ्या फळांमध्ये काही काळे डाग पडतात तर ते कोलेटो ट्रायकममुळे पडतात तर ह्या कोलेटो ट्रायकमचं नियंत्रण सुद्धा ट्रायपोड्रामा खूप चांगल्या पद्धतीने करू शकतो त्यानंतर वेगवेगळ्या पिकांमध्ये फ्युजेरियमची मर येते जसं आता काकडी असेल किंवा आपण हरभरा असेल या पिकांमध्ये फ्युजेरियम मरचे खूप मोठे विषय असतात या मरीसाठी सुद्धा ट्रायपोड्रामाचा खूप चांगला उपयोग होतो त्याच्यानंतर कांदा पिकामधली जी काही कूज आहे ती सुद्धा फ्युजेरियमनी येते आणि या कुजेला सुद्धा ट्रायपोड्रामा चांगल्या पद्धतीने नियंत्रण करू शकतो जसं मी म्हटलं की सूक्ष्मजीव आणि त्यांचे अर्क तसंच ट्रायपोटामा हे ग्लिओटॉक्सिन नावाचं एक अर्क तयार करतं आणि हे ग्लिओटॉक्सिन फायटोफोरा ह्या हा जो सूक्ष्मजीव आहे त्याचं सुद्धा नियंत्रण करण्यामध्ये खूप चांगलं मदत करतं म्हणजे आलं पीक असेल किंवा संत्रा पीक असेल तर ह्याच्यामध्ये फायटोफोराची खूप मोठी अडचण आज होत चाललेली आहे किंवा आता इतर जसं बटाटा आहे बटाट्यामध्ये सगळ्यात मोठा फायटोफोराचा हा अडचणीचा विषय असतो तर त्याचं सुद्धा नियंत्रण ट्रायपोड्रामाचा अर्क किंवा ट्रायपोड्रामाची गुरशी स्वत खूप चांगल्या पद्धतीने करते बऱ्याच वेळेला आपण नर्सरीमधनं रोपं घेतो तर त्या नर्सरीच्या जे काही रोपं असतात त्यांना सुद्धा फायटोफोराची लागण झालेली असते तर त्या फायटोफोराचं सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रायपोड्रामा नियंत्रण करू शकतो आता हे नियंत्रण का करतं तर ट्रायपोड्रामा जसं मी म्हटलं वेगवेगळे अर्क तयार करतं वेगवेगळे अर्क म्हणजे काय तर ते अँटी फंगल मेटाबोलाईट तयार करतं आता बरेचसे असे अर्क आहेत जसे सिक्स पेंटिल पायरॉन आहे तटायपोल आहे हे सगळे अर्क वेगवेगळ्या प्रकारच्या बुरशीनाशक ऍक्टिव्हिटी दाखवतात किंवा ते वनस्पतीची रोग प्रतिकार क्षमता वाढवण्यामध्ये सुद्धा खूप चांगलं मदत करतात त्यानंतर जांतोमोणास टोमॅटोमध्ये सुद्धा येतो जांतोमोणास हा डाळिंबा तेल हा प्रत्येकाला प्रचलित आहे तर ह्या जांतोमोणासच सुद्धा नियंत्रण करू शकते त्यानंतर जसं निमॅटोडचं नियोजन आहे तर वेगवेगळ्या माध्यमातनं मी ट्रायकोटोमाची बुरशी ह्या निमॅटोडला चांगलं नियोजित करू शकते घाटेआळीमध्ये म्हणजे जे तूर आणि हरभर ह्या पिकामध्ये जी काही घाटेआळी पडते त्या घाटेआळीचं सुद्धा नियंत्रण वेगवेगळे जे एन्झाईम्स आहेत काइटिनेस सारखे जे ट्रायकोटोमा तयार करतं त्या एन्झाईमच्या माध्यमातनं आपण घाटेआळीचं चांगलं नियोजन करू शकतो आता जसं आपण म्हणतोय की ट्रायकोड्रामा हे एक कीटकनाशक म्हणून सुद्धा म्हणजे त्याचे अर्थ कीटकनाशक म्हणून सुद्धा काम करतं तर वेगवेगळे जे कीटकनाशक ट्रायकोड्रामा तयार करतं त्याची ही लिस्ट आता इथे समोर देण्यात आलेली आहे आणि आणखीन सगळ्यात महत्वाचा विषय म्हणजे की ट्रायकोड्रामा ही प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग ऍक्टिव्हिटी दाखवतं तर वनस्पतीची वाढ किंवा प्लांट ग्रोथ प्रमोशन हे कशाने मिळतं तर फॉस्फरसची उपलब्धता जर झाली तर कोणत्याही वनस्पतीची चांगली सुदृढ वाढ होते तर फॉस्फरस अपटेक याच्यामध्ये सुद्धा ट्रायपोड्रामाचा खूप मोठा रोल आहे आणि हे सगळे जे दाखले आहेत हे इंटरनॅशनली पब्लिश झालेले रिसर्च पेपर आहेत आणि अप्लाइड अँड एन्व्हायरमेंटल मायक्रोबायोलॉजी सारखं जे जर्नल आहे जे अमेरिकन सोसायटी ऑफ मायक्रोबायोलॉजी ह्या माध्यमातनं जे पब्लिश होतं किंवा नेचर पब्लिकेशन अशा वेगवेगळ्या माध्यमातनं हे जगभरामध्ये वेगवेगळे शास्त्रज्ञ ट्रायपोड्रामा ह्या बुरशीवर काम करत आहेत किंवा जसं आज आपण उन्हाळा म्हटलं तर उन्हाचा चटका बसतो अजैविक तान ह्या अजैविक तानामध्ये सुद्धा ट्रायकोड्रामाची बुरशी खूप चांगल्या पद्धतीने काम करू शकते जसं आतापर्यंत मी ट्रायकोड्रामाचे सगळे वेगवेगळे उपयोग सांगितले पण ही गोष्ट शेतकरी बांधवांपर्यंत किंवा मग जे काही विद्यार्थी आता शिक्षण घेत आहेत त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या सगळ्या जर माहिती गेल्यात की ट्रायकोड्रामाचे फक्त एक दोन कार्य नाही आहेत तर ट्रायकोड्रामा खूप वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कार्यांमध्ये इन्व्हॉल्व असतं तसंच मेटालायझियमची ही जी बुरशी आहे ही सुद्धा आज शेतकरी बांधवांना एवढं प्रचलित आहे की हे खूप चांगलं कीटकनाशक म्हणून आहे परंतु ज्या पद्धतीने ट्रायकोड्रामा वेगवेगळे कार्य करतं तसेच कार्य ही मेटालायझियमची बुरशी सुद्धा करते म्हणजे खूप चांगलं वेस्ट डिकम्पोजरचं काम सुद्धा मेटालायझियम करू शकतं किंवा वनस्पतीच्या वाढीमध्ये त्याचं खूप मोठं काय आणि सगळ्यात महत्वाचं मेटा बुरशी किंवा ट्रायकोड्रामा सारखी बुरशी ही वनस्पतीच्या आत राहून सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने कार्य करतो आणि समोरच्या स्लाईड मधनं आपल्याला एक लक्षात येत की मेटालायझियमची बुरशी वेगवेगळ्या किडींच्या किडींवर वाढते आणि त्या किडींवर वाढल्यानंतर 
ती जमिनी मध्ये सातत्याने वर्षानुवर्ष राहू शकते आणि जर परत किडीचा प्रादुर्भाव होत असेल तर त्या किडींना सुद्धा मारण्याची ताकद ह्या मेटालायझियम या बुरशीमध्ये आलेली आहे त्यानंतर समोर आपल्याला बिवेरिया बसियाना ह्या बुरशीने ज्या वेगवेगळ्या किडी समोर दिसतात त्याच्यावरती जो पांढरा थर आहे तो पांढरा थर म्हणजे त्याच बिवेरिया बसियानाची झालेली त्या किडींवरची वाढ आहे आणि याला आपण मायकोसिस असं सुद्धा म्हणतो त्यानंतर जे मी म्हंटल की काही सूक्ष्मजीवांचं नियंत्रण सुद्धा ट्राय मेटराइजमचे अर्क चांगल्या पद्धतीने करू शकतात त्याचे बरेचसे दाखले आहेत समोरचे जे स्लाईड आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसू शकतं की क्रॉप प्रोटेक्शन हे जे काही रिसर्च जर्नल आहे जे जागतिक स्तरावरचं जर्नल आहे त्या जर्नलच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी हे मांडण्याचा प्रयत्न केला की मेटराइजियम हे खूप चांगल्या पद्धतीने फायटोथोरा या सूक्ष्मजीवाचं नियंत्रण करू शकतं आता एक जो महत्वाचा विषय आहे कारण आजच्या या चर्चासत्रामध्ये बरेचसे विद्यार्थी याच्यामध्ये उपलब्ध आहेत आणि ज्या विद्यार्थ्यांना भविष्यामध्ये त्यांची स्वतःची लॅब करायची असेल किंवा त्यांना या विषयामध्ये काम करून वेगवेगळ्या इंडस्ट्री जॉईन करायच्या असतील तर त्यांनी हे तंत्रज्ञान शिकणं फार गरजेचं आहे आणि हे साधं आणि सोपं तंत्रज्ञान जे शेक शेत बांधावर आपण खूप चांगल्या पद्धतीने करू शकतो आज घडीला महाराष्ट्रामध्ये आठ ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रयोगशाळा आपण उभारलेल्या आहेत यवतमाळ असेल वाशिम असेल अहमदनगर असेल पुणे असेल किंवा थोडंफार आता सोलापूर या भागामध्ये सुद्धा आपण किंवा सांगली या भागामध्ये सुद्धा थोडंफार काम सुरू होत आहे तर ही जी ट्रायपोटामाची बुरशी ज्याचे मी एवढे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे अप्लिकेशन सांगितले ही बुरशी शेत बांधावर आपल्याला चांगल्या पद्धतीने तयार करता येते आणि ह्याच पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या बुरशींचं सुद्धा किंवा वेगवेगळ्या सूक्ष्म जीवांचं किंवा त्यांच्या अर्कांची निर्मिती आपण बांधावर नक्कीच करू फक्त एवढंच आहे की याला एक वर्षभर आपण चांगल्या पद्धतीने जर प्रॅक्टिस केली तर ह्या सगळ्या गोष्टी खूप चांगल्या पद्धतीने आपण बांधावर करू शकतो आणि ट्रायकोट्रॉमा सारखी जी बुरशी आहे ही खूप चांगल्या पद्धतीने आपण बांधावर नक्कीच करू शकतो समोरच्या स्लाईडमध्ये आपल्याला ट्रायकोटरमा तयार करण्यासाठी लागणारे जे काही घटक आहेत मग तो ऑटोक्लेव असेल इडली कुकर असेल किंवा गॅस शेगडी सिलेंडर असेल बर्नर असेल ह्या सगळ्या गोष्टींचा वापर करून आपण खूप सुंदर पद्धतीने ट्रायकोटरमा शेत बांधावर तयार करू शकतो आणि त्याला काही एक प्रोसि प्रोसिजर असते की आपल्याला ते फर्मेंटेशन कसं करायचं लिक्विड फर्मेंटेशन किंवा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन तर आपल्याला ट्रायकोटरमा जर बनवायचा असेल तर आपल्याला त्याला काहीतरी खाद्य लागतं त्याला आपण मेडिया म्हणतो मग मेडिया तयार केल्यानंतर आपल्याला त्या मेडियाचं स्टेरिलायझेशन करायचं असतं त्याचं निर्जंतुकीकरण करायचं असतं आणि आता जो विषय आहे की आपण ट्रायकोट्रमा कसं बनवायचं ते ह्याच्यामध्ये आपण घेतोय तर ट्रायकोट्रमा सारखी बुरशी ही साध्या इडली कुकरमध्ये सुद्धा आपण खूप चांगल्या पद्धतीने निर्जंतुकीकरण करू शकतो आणि निर्जंतुकीकरण झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये विर्जन टाकायचं असतं आता प्रत्येकालाच दुधापासून दही कसं करायचं हे सगळ्यांना माहिती आहे आणि ह्या दही करताना आपल्याला दोन गोष्टी लागतात एक तापवलेलं आणि कोमट झालेलं दूध आणि दह्याचं विरजन आणि हे ह्याच पद्धतीने आपण ट्रायकोटरमाचं सुद्धा निर्मिती ह्याच पद्धतीने शेत बांधावर नक्की करू शकतो समोर आपल्याला दिसू शकतं की ट्रायकोटरमाच्या ज्या कोनिडिया आहेत ते सुद्धा विरजन म्हणून वापरता येतं किंवा ट्रायकोटरमाच्या कोनिडियापासून जे आपण मायसेलियम तयार केलं त्याच्यापासून सुद्धा आपण खूप चांगल्या पद्धतीने विरजन लावू शकतो आणि ह्या पद्धतीने आपण हे विरजन जसं आपण दुधामध्ये दही टाकतो फक्त एवढंच आहे की आपल्याला दही बनवताना डायरेक्ट आपण दही उघड्या ह्याच्यामध्ये आपण टाकलं तरी दही लागतं पण ट्रायकोटरमा जर बनवायचा असेल तर आपल्याला त्याला थोड्याफार असेप्टिक कंडिशन्स मेंटेन कराव्या लागतात जसं तुम्ही बघू शकता समोर की बर्नरच्या समोर आपल्याला ते विरजन टाकावं लागतं आणि ते दोन्ही फ्लास्क तापवून जर आपण व्यवस्थित ते विरजन लावलं तर त्याच्यामध्ये खूप चांगला ट्रायकोटमा तयार होतो आणि हे विरजन लावल्यानंतर आपल्याला शेकर इन्क्युबेटर हे मशीन लागतं ह्या शेकर इन्क्युबेटरवर आपल्याला ट्रायकोटमाची बुरशी ही साधारण अठ्ठेचाळीस तास त्याला शंभर आरपीएम किंवा शंभर ते एकशे वीस एकशे चाळीस आरपीएम पर्यंत त्याला फिरवावं लागतं आणि ते ट्रायकोटरमाचं खूप सुंदर मायसेलियम तयार होतं 
समोरच्या चित्रामध्ये आपल्याला दिसतं की हे अठ्ठेचाळीस तासानंतर तयार झालेलं मायसेलियम आहे आणि हे विरजन सुद्धा त्याच्यापासूनच आपण कोनेडिया तयार करता येतात आता शेत बांधावर जेव्हा आपण वेगवेगळे प्रयोग करत होतो तर कोनिकल फ्लास्क मध्ये शास्त्रीय पद्धतीने आपण करू शकतो परंतु मागचे जवळपास दोन वर्ष आपण वेगवेगळ्या घटकांवर छोटी मोठी आरंडी केली आणि ज्या औषधाच्या आपल्या जुन्या बाटल्या असतात किंवा जामच्या बाटल्या असतात किंवा वेगवेगळे पात्र जे आता तुम्हाला समोर प्रेझेंटेशन मध्ये दिसत आहेत या पात्रांमध्ये सुद्धा आपण खूप चांगल्या पद्धतीने ज्या काही बुरशा आहेत म्हणजे स्पेसिफिकली आत्ता आपण जो काही विषय घेतो हा ट्रायकोडर्मा हा एवढाच आत्ता घेतोय हा ट्रायकोडर्माच खरंच खूप चांगल्या पद्धतीने ह्याच्यात आपल्याला करता येतं आणि त्याच्यानंतर आपण खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रायकोडर्माचं फॉर्म्युलेशन सुद्धा तयार करू शकतो आणि समोरच्या स्लाईड मध्ये आपल्याला दिसू शकतं की मध्ये जे पिवळ्या कलरची बाटली आहे ते फॉर्म्युलेशन आहे आणि दोन्ही आजूबाजूला ज्या ठेवल्या त्या ट्रायकोडर्माच्या फॉर्म्युलेटेड बॉटल्स आहेत आणि शेत बांधावर आपण जे ट्रायकोडर्मा बनवलं त्याचे काही समोर उदाहरणं आहेत की या पद्धतीने वेगवेगळ्या घटकांचा वापर करून आपण ट्रायकोडर्मा शेत बांधावरच तयार करतोय समोरच्या स्लाईड मध्ये आपल्याला दिसू शकतं की वेगवेगळ्या ज्या पेंडी आपण शेतात वापरतो मग ती भुईमुगाची पेंड असेल पिळाची पेंड असेल मोहरीची पेंड असेल तर ह्या सगळ्या पेंडीवर सुद्धा आपण खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रायकोडर्माची बुरशी नक्कीच वाढू शकतो त्यानंतर जे हॉटेल वेस्ट आहे हॉटेल वेस्ट मध्ये सुद्धा आपण खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रायकोडर्माची बुरशी तयार करू शकतो बरेचसे शेतकरी बांधव शेतपिकामध्ये शेणखत हे वापरलं जातं तर त्या शेणखतामध्ये जी शेणगौरी आहे त्याच्यावर सुद्धा ट्रायकोडर्माची बुरशी किती चांगल्या पद्धतीने वाढू शकते हे आपल्याला समोरच्या स्लाईड मध्ये दिसतं फक्त एवढंच आहे की जर शेणगौरीमध्ये कम्प्लीट न्यूट्रिय जर नसतील तर आपल्याला थोडंफार त्याला अन्नद्रवाचा सप्लाय जर केला तर आपण त्याच्यावर सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रायकोटर्माची बुरशी वाढवू शकतो या पद्धतीने वेगवेगळ्या मेडियांचा वापर करून ट्रायकोटर्माच्या कोनेडिया आपण तयार करू शकतो आणि हे आता जे कॉलेजचे विद्यार्थी या लेक्चरला उपलब्ध आहेत तर ट्रायकोटर्माची क्वालिटी कशा पद्धतीने आपण तपासतो तर समोरच्या स्लाईडमध्ये आपल्याला जर्म क्यूब किंवा कोनेडिया ह्या दिसत आहेत तर जर्मिनेशनच्या रेटवर आपण ट्रायकोटर्माची क्वालिटी ही ठरवू शकतो आणि काही ट्रायकोटर्माचे जे कोनेडिया आहेत जसं तो गोल दिसतोय तर काही जे जर्मिनेशन होत नाही तर त्या ट्रायकोटर्माच्या बुरशी आपल्याला शेत पिकामध्ये तेवढं कार्य करत नाही किंवा ही एक आणखीन ट्रायकोटर्माची टेस्ट असते की मायकोपॅरासिटिझम म्हणजे ती दुसऱ्या बुरशीला सापासारखं विळखा घालून खूप चांगल्या पद्धतीने नियंत्रण करू शकते आणि मला एक तुम्हाला सगळ्या लोकांना एक सांगायला आनंद होत की ट्रायकोटर्माची बुरशी शेतकरी बांधव आपल्या शेतामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने आज बनवायला शिकत आहे आणि जवळपास जसं मी आधी सांगितलं की यवतमाळ असेल वाशिम असेल किंवा अहमदनगर असेल या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये शेतकरी बांधव स्वत हे वेगवेगळे सूक्ष्मजीव आणि स्पेसिफिकली आता फक्त ट्रायकोडर्मा किंवा लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया याचं प्रोडक्शन ते स्वतःच्या शेतीसाठी स्वत करतायत आणि वेगवेगळ्या वातावरणामध्ये वेगवेगळे घटक सुद्धा आपल्याला मिळण्यासाठी मदत होते आणि आता समोरच्या स्लाईड मध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की हीच म्हणजे ट्रायकोडर्माची बुरशी आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून सुद्धा देऊ शकतो जर आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे जीवामृत तयार केले त्या जीवामृताच्या माध्यमातून सुद्धा त्या जीवामृतामध्ये अमायन ऍसिड सारखे घटक असतील ईस्ट शेक्षा असेल पेप्टोन असेल किंवा सिवड ह्या घटकांचा वापर करून आपण खूप चांगल्या पद्धतीने जीवामृत सुद्धा तयार करू शकतो आणि जसं एक विषय आहे की आपण बरेचसे घटक जे आपल्या शेतकरी बांधवांच्या घरामध्ये उपलब्ध असतात जसं गहू आहे ज्वारी आहे बाजरी आहे तांदूळ आहे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या डाळी असतील किंवा गुळ असेल तर ह्या सगळ्या गोष्टींपासून आपण खूप चांगल्या पद्धतीचे जीवामृत तयार करू शकतो आणि समोरच्या स्लाईड मध्ये ऍक्च्युली आपण प्रक्रिया दिलेली आहे की कशा पद्धतीने हे जीवामृत तयार करायचं आणि त्या जीवामृतामध्ये ट्रायकोटर्माचं विरजन जर आपण टाकलं आणि एक मेडिया जर टाकला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने तो जीवामृत तयार होतो आणि या जीवामृतामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचं बुरशीनाशक 
किंवा रोग प्रतिकार क्षमता करणारे घटक या जीवामृतामध्ये तयार होतात आणि ह्या जीवामृताचा वापर आम्ही जवळपास मागचे सहा वर्ष झाले डाळिंब ह्या पिकामध्ये ठिबक मधन सुद्धा देता येत आणि सोयाबीन सारख्या पिकामध्ये ह्या स्लरीचा वापर आम्ही मागचे दहा वर्ष सोयाबीन असेल तूर असेल गहू असेल हरभरा असेल या पिकामध्ये आम्ही चांगल्या पद्धतीने करतो आणि आणखीन वेगवेगळ्या प्रकारचे जे घटक आपल्याला शेत बांधावर किंवा वेगवेगळ्या ग्रामीण भागामध्ये आणि विशेषतः जिथे ऊस कारखाना असेल त्या भागामध्ये आपल्याला हे सगळे घटक खूप चांगल्या पद्धतीने मिळू शकतात किंवा जिथे पोल्ट्री असेल तर शेणखत असेल ऊसाची मळी असेल कोंबडी खत असेल बग्यास असेल या सगळ्या घटकांपासून आपण रोग प्रतिकार क्षमता वाढवणारे घटक नक्कीच खूप चांगल्या पद्धतीने करू शकतो किंवा मग हा जो ऊसाचा बगळ्या झाल्यानंतरची जी राख असते सोयाबीनच्या ब्रिक्सची राख आहे त्यांची राख आहे तर या राखीचा वापर सुद्धा त्याच्यामधन सिलिकॉन आपल्याला उपलब्ध होऊ शकतं आणि रोग प्रतिकार क्षमता कोणत्याही पिकाची वाढण्यामध्ये नक्कीच मदत होते त्यानंतर काही घटक जसे सीवीड असेल पोटॅशियम ह्युमेट असेल कायटीन कायटोजान असेल हे घटक आपल्याला शहरी भागामधनं पुण्या मुंबई सारख्या ठिकाणावर नक्कीच मिळू शकतात आणि त्यांच्यापासून सुद्धा आपण खूप चांगल्या पद्धतीने वेगवेगळे घटक करू शकतो आणि स्पेसिफिकली जर आपण सीवीड पोटॅशियम ह्युमेटचे जर ग्रॅन्युल्स बनवायचे असतील तर आपण खूप चांगल्या पद्धतीने ग्रॅन्युल्स सुद्धा आपण घरच्या घरी चांगल्या पद्धतीने बनवू शकतो आणि मला आनंदाने सांगता येतं की वाशिम जिल्ह्यातले बरेचसे शेतकरी बांधव ह्या घटकांपासून खूप चांगले ग्रॅन्युल्स आज बनवायला लागलेले आहेत त्यानंतर जे काही पिकांचे अवशेष आहेत देवड पिकं आहेत याच सुद्धा जर आपण जमिनीमध्ये व्यवस्थित जर ते गाडले गेले तर जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता आणि त्याच्यानंतर अन्नद्रव्य धरून ठेवण्याची क्षमता ही खूप चांगल्या पद्धतीने वाढवू शकते आता जसं आपण म्हटलंय की आपल्याला वेगवेगळ्या जनावरांची जे शेण आहे तर त्या शेणांमधनं आपल्याला काय मिळतं तर आपल्याला स्पुरद आणि पालाश ह्या सगळ्या गोष्टी मिळतात आणि सगळ्यात महत्वाचं की कार्बन न्यूट्रायझन रेशो म्हणजे जे सेंद्रिय कर्ब आहे सेंद्रिय मॅटर आहे ते सुद्धा आपल्याला मिळण्यामध्ये मदत होते आता ज्या पद्धतीने आपण जनावराला खाऊ घालू म्हणजे आपण गाईला समजा ज्या पद्धतीने खाऊ घातलं त्या पद्धतीने आपल्याला त्या जनावराच्या शेणाची क्वालिटी चांगली मिळू शकते आणि सीएन रेशो खूप चांगल्या पद्धतीने वाढण्यामध्ये आपल्याला नक्कीच मदत मिळू शकते त्यानंतर जर आपण खूप चांगल्या पद्धतीचं जसं आता मका असेल खूप चांगल्या पद्धतीची मका जर गाईला खाऊ घातली तर गाईच्या शेणामध्ये आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीचे अमायन ऍसिड्स मिळू शकतात आणि सगळ्या ह्याचे दाखले इथे प्रेझेंटेशनच्या स्लाईडच्या खाली आपण दिलेले आहेत की नेचर पब्लिकेशन सारख्या पब्लिकेशन्स मध्ये ह्या गोष्टींचे दाखले आहेत की गाईचं शेण का उत्तम आहे आणि त्या शेणामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचे वेगवेगळे घटक आपल्याला कसे मिळू शकतात आणि ह्या शेण खतापासून किंवा ऊसाच्या मळीपासून आपण खूप चांगलं गांडूळ खत तयार करू शकतो आणि आज शहरी भागातील प्रत्येकाला जो सगळ्यात मोठा अडचणीचा विषय म्हणजे सिटी वेस्ट आणि ऑस्ट्रेलिया देश असेल किंवा इवन आता भारतामध्ये बरेचसे शेतकरी बांधव या सिटी वेस्टचा वापर त्याचं खतामध्ये रूपांतर करून त्यांना त्याला चांगलं कुजवून शेत पिकांमध्ये फळ पिकांमध्ये वापरायला सुरुवात झालेली आहे आणि या सिटी वेस्टचा आपण वापर का करू शकतो तर त्याच्यामध्ये साठ टक्क्यापर्यंत सेंद्रिय कर्ब उपलब्ध आहे आतापर्यंत ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी मी सांगत होतो की जैविक आणि सेंद्रियाचं खरंच खूप मोठं महत्व आहे परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की रासायनिक औषधांचा वापर आजही पंच्याण्णव ते सत्त्याण्णव टक्के किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त आहे आणि आपण जर पारंपरिक तूर सोयाबीन गहू हरभरा सारखी जर पिकं बघितली तर ह्या पिकांमध्ये नव्याण्णव ते शंभर टक्के रासायनिक खत आणि औषध त्याचाच वापर होतो जैविकचा वापर अजिबात होत नाही आणि जर एवढं रासायनिक आपण वापरत असणार आहे तर आपण सुरक्षित अन्न पदार्थ मिळवणार कसे जगभरातला जर आपण डाटा बघितला तर एक्केचाळीस लक्ष टन रासायनिक औषधाचा वापर हा दरवर्षी जगभरामध्ये होतो एक्केचाळीस लक्ष टन आणि लक्ष टन हा विषय जर असेल तर आपण जे काही शेतमाल पिकवतो तर त्या पिकाची क्वालिटी कशी असेल तर बरेचसे असे पण दाखले आहेत की जे आपण भाजीपाला आहे म्हणजे पालक असेल त्याच्यामध्ये रासायनिक औषधांचे अंश आहेत कोबी असेल त्याच्यात अंश मिळत आहेत कंदमुळं म्हणजे आपलं मुळा असेल गाजर असेल कांदा असेल ह्या पिकांमध्ये आपल्याला रासायनिक औषधांचे अंश आज मिळत आहेत त्यानंतर वेगवेगळ्या दुधांमध्ये आपल्याला औषधे मिळत आहेत मासोळी किंवा समुद्री खाद्यपदार्थ असतील त्याच्यामध्ये हेवी मेटल्स आपल्याला मिळत आहेत 
आणि सगळ्यात महत्वाची आणि अडचणीचा विषय म्हणजे आज आईच्या दुधात सुद्धा रासायनिक औषधांचे अंश आपल्याला मिळत आहेत आता असे जर गोष्टी असतील तर आपल्याला कुठेतरी रासायनिक खत औषध त्याचा वापर हळूहळू कमी करायला पाहिजे आणि आज जी शंभर टक्के रासायनिक शेती आहे ती एकात्मिक शेतीकडे आपण वाटचाल करायला पाहिजे म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की रासायनिक जर आज शंभर टक्के आपण करतोय तर ती कुठेतरी नव्वद टक्क्यावर आणली पाहिजे आणि हळूहळू दहा टक्के रासायनिक खत औषधांचा वापर कमी करायचा दरवर्षी आणि चार पाच वर्षामध्ये चाळीस ते पन्नास टक्के रासायनिक खताचा वापर कमी होऊ शकतो त्या माध्यमातनं आपण एकात्मिक शेतीचा विचार करू शकतो त्यानंतर रेसिडिव फ्री आणि नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेती कधी होईल त्याचं उत्तर आज तरी देणं शक्य नाहीये आणि त्याच संकल्पनेत मग शेत बांधावरची प्रयोगशाळा की आपण शेतातच काही खत औषधं कशा पद्धतीने करू शकतो तर शेत बांधावर आपल्याला प्रयोगशाळा कशासाठी पाहिजेत तर बऱ्याचशा अशा निविष्ट आहेत ज्या ऑलरेडी मी आपल्याला सांगितलं की शेणकत असेल गाईचं गोमूत्र असेल घरामधली धान्य करधान्य असतील या गोष्टींचा वापर करून आपण खूप चांगल्या पद्धतीने जैविक निविष्ठा ह्या स्वतःच्या शेतात स्वतः बनवू शकतो आणि या जर निविष्ठा आपण स्वतः तयार केल्या तर आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं त्या ताज्या असतील आणि त्याचे रिझल्ट मिळण्यामध्ये आपल्याला नक्कीच मदत होऊ शकते आणि जसं मी सांगितलं ऍक्च्युली ही स्लाईड थोडी जुनी आहे पण वाशिम जिल्ह्यात आता तीन पुणे जिल्ह्यात तीन आणि अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये एक यवतमाळमध्ये एक अशा टोटल आठ प्रयोगशाळा आपण झालेल्या आहेत आणि ज्या अशा बांधावरील प्रयोगशाळेचे वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण प्रशिक्षण केंद्र सुद्धा केलेले आहेत पुण्यामध्ये पुण्यधाम आश्रम म्हणून आहे त्या पुण्यधाम आश्रममध्ये आपण एक आंतरराष्ट्रीय स्तराचं ट्रेनिंग सेंटर तिथं उभारलेलं आहे आणि त्या ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या शेतकरी बांधवांना खूप चांगल्या पद्धतीने शेतीमधलं तंत्रज्ञान आणि तेही जैविक आणि सेंद्रिय निविष्ठा शेतामध्येच किंवा शेत बांधावर कसं तयार करता येईल याचं आपण ट्रेनिंग त्या माध्यमातून देत आहे आणि विशेषतः म्हणजे पुण्यामध्येच लोणीकंडला चोंदे फार्म्स आहे लोणीकंड नाळेंद्र रोडला तिथे सुद्धा आपण एक प्रशिक्षण केंद्र उभारलेलं आहे आणि आदरणीय वसुधाताई सारख्या महिला यांनी ह्या ट्रेनिंग सेंटरला येऊन खूप चांगल्या पद्धतीने ते प्रशिक्षण घेऊन आज ते चांगल्या पद्धतीने जैविक आणि सेंद्रिय निवस्था स्वत स्वतःच्या बांधावर तयार करत आहेत आणि आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे की स्वत शेतकरी बांधव तिथे ट्रेनिंग करतात स्वत बनवतात आणि वेगवेगळ्या चर्चासत्राच्या माध्यमातून असेल म्हणजे आज इस्कॉन सारखी जी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या माध्यमातून आपण किंवा पुण्याच्या जवळ सासवड येथे ग्राम गौरव प्रतिष्ठान म्हणून पाणी पंचायत ही एक संस्था आहे कल्पना ताई यांची तर या वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातनं आपण शेतकरी बांधवांना प्रशिक्षण देतो आणि त्यामधनं काही निवडक शेतकरी आपण निवडून त्यांना बांधावर प्रयोगशाळा कशी करायची किंवा हे औषधं कशी बनवायची याचं प्रशिक्षण सुद्धा आपण देतोय आणि ह्याच मंडळीनंतर प्रशिक्षण घेण्यासाठी बांधावरच्या प्रयोगशाळेत येऊन प्रशिक्षण घेतात आणि मला एक आवर्जून सांगायचं की वेगवेगळा जो आदिवासी भाग आहे म्हणजे पुणे जिल्ह्यातला असेल किंवा नंदुरबार या भागामध्ये सुद्धा आपण आदिवासी शेतकरी बांधवांना हे प्रशिक्षण घ्यायला आता सुरुवात केली आहे आणि वेगवेगळे चर्चासत्र असतील त्या माध्यमातून सुद्धा आपण शेत बांधावरची प्रयोगशाळा ही संकल्पना मांडण्याचा प्रयत्न करतो आणि एक आनंदाची गोष्ट अशी आहे की बरेचसे शेतकरी बांधव असे आहेत की त्यांनी स्वतः शिकून आता ते इतर शेतकरी बांधवांना प्रशिक्षण देत आहेत वाशिम जिल्ह्यामध्ये आपण सुरुवातीला सोळा शेतकरी बांधवांना आपण हे ट्रेनिंग दिलं आणि आज ते शेतकरी बांधव वेगवेगळ्या शेतकरी बांधवांना मग वाशिम जिल्हा असेल यवतमाळ जिल्हा असेल तिथे ट्रेनिंग द्यायला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे आणि या सगळ्या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये मला आणखीन एक आनंदाने सांगावं लागतं की महिला शेतकरी ह्यांची सुद्धा इन्व्हॉल्वमेंट खूप चांगल्या पद्धतीने होते आणि वेळात वेळ काढून हे सगळेजण आपलं ट्रेनिंग करण्यासाठी येतात आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ते सुद्धा आज वेगवेगळे जे टप्पे आहेत ट्रेनिंगचे ते त्यांनी गाठायला सुरुवात केलेल्या आहेत ज्या सोप्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी आपण आता सुरू शिकवतोय आणि हळूहळू मग त्यांना या बाकीच्या गोष्टी आपण तांत्रिक गोष्टी त्यांना शिकून त्या सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने आज ट्रेनिंग करतायत किंवा घेत आहेत यवतमाळमध्ये ही भारी या ठिकाणी प्रयोगशाळा आहे आणि तिथे खूप चांगल्या पद्धतीचं ट्रेनिंग सेंटर आपण उभारलेलं आहे आणि 
या सगळ्या शेत पिकांमध्ये म्हणजे जे काही शेतावर ज्या काही निविष्ट आपण बनवल्या आणि त्याला बाजारात आणलेल्या काही निविष्टांची जोड देऊन आपण वेगवेगळे पिकं सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने आज करतोय वाशिम जिल्ह्यातील जय किसान गटातील शेतकरी बांधवाची ही यशोगाथा आहे की त्यांनी ही प्रयोगशाळा उभारली आणि वेगवेगळ्या शेत पिकांमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने या निविष्टा ते तयार करतायत त्यानंतर ही डाळिंबाची जी यशोगाथा आहे त्याच्याबद्दलची बातमी टीव्हीला आलेली आहे त्यानंतर रासायनिक औषधांचा वापर सुद्धा खूप प्रमाणात कमी करण्यामध्ये जवळपास ऐंशी टक्क्यापर्यंत रासायनिक औषधं आपण कमी करण्यात आपल्याला मदत झालेली आहे आणि रासायनिक औषधं खतं याचा वापर कमी करून शेत पिकांचं उत्पादन म्हणजे सोयाबीन सारखं पीक असेल गहू सारखं पीक असेल याचं उत्पादन आपल्याला वाढण्यामध्ये मदत मिळालेली आहे त्यानंतर वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकातनं म्हणजे तूर सोयाबीन गहू हरभऱ्यामधनं मग डाळिंब कसं लावता येईल त्याचं प्रशिक्षण घेतलं डाळिंबाची सुद्धा लागवड केली आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आपण डाळिंबाचं प्रॉडक्शन सुद्धा ह्या शेत बांधावरील प्रयोगशाळेच्या संकल्पनेत आज आपण चांगल्या पद्धतीने वाशिम जिल्ह्यामध्ये आणि ते ही सगळ्यात महत्वाचं खूप चांगल्या पद्धतीने उभारलेलं आहे डाव्या बाजूचं जे चित्र आहे त्याच्यात आपल्याला लक्षात येतं की डाळिंबाची बाग पाणी नसल्यामुळे ऍक्च्युली ही सगळी अडचण झालेली होती परंतु तीच बाग खूप चांगल्या पद्धतीने फुलवण्यात आली आणि त्याच डाळिंब बागेचं हे डाळिंब की जवळपास ऍव्हरेज डाळिंबाचं वजन हे दोनशे ग्राम प्लस होतं आणि काही तुरळक फळं म्हणजे एक एक दोन टक्क दोन तीन टक्का फळं ही पाचशे ग्राम पेक्षा जास्त वजनाची आपल्याला काढण्यामध्ये यश मिळालं आणि फक्त एकच जी दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे इतकं चांगलं डाळिंब पिकवलं पण त्याला आम्हाला विकता आलं नाही इतक्या सुंदर फळाला आम्हाला फक्त तीस रुपयाचा रेट मिळाला आणि आजही त्या रेटसाठी आम्ही सगळेजण वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करतोय हेच शेत बांधावरील प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून पिकवलेलं हळद हे आपल्याला या हळदीवरनं आपल्याला लक्षात येऊ शकतं पण हा जो काही बदल आहे हा काही एक वर्षात दोन वर्षात झालेला नाही आहे मागचे दहा वर्ष समोरच्या चित्रामध्ये आपण बघू शकता की दीपक भाऊ घुगे जे जय किसान गटाचे अध्यक्ष आहेत मागचे दहा वर्ष सातत्याने मेहनत घेत आहेत जमिनीवर जमिनीच्या सुपेक्तीसाठी आणि त्याच्यामुळे आज कुठेतरी तो शेतीमध्ये बदल आपल्याला बघायला मिळतोय मग हे हरभऱ्याचं पीक असेल ऍक्च्युली हे विजयराव घुगे म्हणून की जे गटाचे उपाध्यक्ष आहेत त्यांनी हा पिकवलेला हरभरा आणि खूप चांगल्या पद्धतीने किंवा हा विजयभाऊ गुगेंचाच कांदा कारण विदर्भामध्ये कांद्याचं बी हे खूप चांगल्या पद्धतीने आपण घेतो आणि जे मी सांगितलं की जीवामृताच्या स्लऱ्या असतील किंवा ट्रायकोडर्मा सारखा घटक असेल लॅक्टिक असेल बॅक्टेरिया असेल या सगळ्या घटकांचा आपण या शेतपिकांमध्ये प्रॅक्टिकली वापर करतोय आणि सुरुवातीला हेच शेतकरी बांधव जे एक एकर दोन एकर क्षेत्र करायचे आज जवळपास तीनशे ते चारशे एकर क्षेत्रांमध्ये या सगळ्या निविष्ठा ज्या शेत बांधावर तयार केलेल्या आहेत त्याचा वापर प्रत्येक शेतकरी बांधव करतोय समोरच्या चित्रामध्ये आपल्याला विजयभाऊ घुगे आणि त्यांचे जे सहकारी आहेत या चांगल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या शेत पिकांचं नियोजन करण्यात येत आहे आणि आणखीन महत्वाचं गोष्ट की आपल्या शेत शेत पिकापासून आपल्याला एक चांगल्या पद्धतीने उत्पन्न मिळण्यासाठी भाजीपाला लागवड सुद्धा आम्ही उन्हाळी भाजीपाला करतोय आणि विशेषतः म्हणजे वांगी ही जी विदर्भामध्ये प्रसिद्ध आहे तर तूर सोयाबीन हरभरा झाल्यानंतर आम्ही उन्हाळ्यामध्ये भाजीपाल्या सुद्धा नियोजन करतोय आणि भविष्यामध्ये मोठ्या स्केलवर करण्याचा प्रयत्न नक्कीच असणार आहे म्हणजे विदर्भामध्ये पंचेचाळीस डिग्रीच्या तापमानामध्ये असं साधं साडीचं शेडणे याच्यामध्ये सुद्धा खूप सुंदर मेथी आणि पालक ह्याचं प्रोडक्शन आपण घेऊ शकलो सीझनल झेंडू सारखं पीक आपण घेऊ शकतोय आणि ह्या ज्या प्रयोगशाळा आपण उभारलेल्या आहेत त्याला वेगवेगळ्या संस्थांकडनं मग ते राष्ट्रीय संस्था असतील आंतरराष्ट्रीय संस्था असतील किंवा महाराष्ट्र राज्यामधले जे काही आपले अधिकारी वर्ग असतील किंवा शास्त्रज्ञ मंडळी असतील यांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळतोय आणि समोरच्या स्लाईडमधनं आपल्याला दिसत आहे की आदरणीय पद्मभूषण डॉक्टर विजय भटकर सर यांचा सतत प्रयत्न असतो की शेत बांधावरची प्रयोगशाळा आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यामध्ये कशी पसरवता येईल आणि मला सांगायला आपल्या प्रत्येकाला आनंद होतोय की आजच्याच अॅग्रोवनमध्ये शेत बांधावरील प्रयोगशाळेची एक सविस्तर बातमी आलेली आहे आणि येत्या काळामध्ये वेगवेगळ्या याच्यामध्ये ही चालू राहणार आहे आणि विशेषतः आम्हाला आनंद होतो की आदरणीय भटकर सरांसारखी व्यक्ती आज वाशिम सारख्या छोट्याशा प्रयोगशाळेमध्ये सर 
गेले आणि सरांनी आमचं विशेष कौतुक केलं आणि म्हणून सरांचं मनपूर्वक आभार त्यानंतर अमरावती जिल्ह्याचे जे अमरावती विद्यापीठ आहे तिथे जे बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट आहे आदरणीय डॉक्टर प्रसाद वाडेगावकर सर आणि वाडेगावकर मॅडम त्यांनी सुद्धा या शेतकरी बांधवांच्या प्रयोगशाळेला व्हिजिट दिली आणि विशेषतः वाडेगावकर सर हे माझे शिक्षक आहेत ज्यांनी मला एम एस सी बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये शिकवलेलं आहे आणि सरांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार त्यानंतर वाशिम जिल्ह्याचे जे तत्कालीन जे जिल्हाधिकारी होते आदरणीय अशुकेश मोरक सर यांनी सुद्धा या जैविक मिशनला खूप चांगल्या पद्धतीने चालना दिली आणि आमच्या सगळ्या शेतकरी बांधवांचं कौतुक आज करत आहेत किंवा आत्ताचे जे वाशिम जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आहेत षणमुगराजन सर म्हणजे जिल्हाधिकारी साहेबांनी स्वतः वाशिम जिल्ह्याच्या प्रयोगशाळेला भेट दिली आणि या प्रयोगशाळेत जे काही शेतकरी बांधव आज स्वतःसाठी जे काही शेतमाल हे जे काही जैविक निविष्ठा तयार करत आहेत त्याचं सरांनी खूप कौतुक केलं त्यानंतर आदरणीय श्री नितीन पाटील सर जे मानव विकास मिशनचे आयुक्त आहेत त्यांनी सुद्धा जे काही शेत बांधावरील प्रयोगशाळा आहे त्याचं खूप चांगलं कौतुक केलं आणि बऱ्याच वेगवेगळ्या पद्धतीने सरांचं आम्हाला मार्गदर्शन आणि सगळ्या गोष्टी मिळत असतात त्यामुळे सरांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार त्यानंतर आदरणीय दिलीप झेंडे सर जे आज कृषी विभागामध्ये संचालक शेती निविष्ठा किंवा कृषी विभाग ह्या खूप मोठ्या पदावर आहेत आणि आदरणीय श्री सप्रे सर आणि सगळ्यात महत्वाचं की शेत बांधावरची प्रयोगशाळा सगळ्यात आधी जी पुण्यामध्ये आपण केली ती आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर माऊली चोंदे सर यांच्या फक्त त्यांनी मला हात दिला आणि आज बघता बघता आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी आठ प्रयोगशाळा आपण उभारू शकलो आणि त्याच्यामुळं म्हणजे झेंडे सर असतील सप्रे सर असतील किंवा चोंदे सर असतील यांचे मनपूर्वक आभार अरे बोरकर सर जे कृषी विभागामध्ये आत्ता खूप मोठ्या पदावर आहेत तर सरां सरांची सुद्धा एक कळमळ असते की जे काही तंत्रज्ञान शेतीसाठी उपलब्ध आहे ते शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचायला पाहिजेत आणि जे इस्कॉनच्या माध्यमातून आम्ही काम करतोय ते आदरणीय बोरकर सरांच्या माध्यमातूनच ह्या गोष्टी पुढे चाललेल्या आहेत त्यानंतर वाशिम जिल्ह्याचे जे जिल्हा कृषी अधिकारी आहेत तोतावार सर म्हणजे सरांच्या बद्दल बोलावं तेवढं कमी आहे कारण सरांसारखी व्यक्ती मी खरंच बघितली नाही की एवढ्याशा छोट्याशा प्रयोगशाळेमध्ये सरांनी किमान दहा ते पंधरा वेळा सरांची भेट झालेली असेल आणि येता जाता प्रत्येक वेळेला जय किसान गटाच्या शेतकरी बांधवांना खूप चांगल्या पद्धतीने विचारणा करत असतात आणि त्यांच्या कार्याचं ते कौतुक नक्कीच करत असतात आणि मला मला जे सगळ्यात मोठं वश यश वाटतं या सगळ्या गोष्टींमध्ये तर जय किसान गटातील शेतकरी बांधवांमध्ये जो झालेला बदल आहे तो यश सगळ्यात मोठा आहे की जे शेतकरी बांधव स्वतः फक्त शेती ह्या विषयामध्ये कार्यरत होते त्याच शेतकरी बांधवांनी नंतर जैविक खतं आणि औषधं कशी बनवायची ह्याचं प्रशिक्षण घेतलं आणि आज स्वतः प्रशिक्षण घेऊन वेगवेगळ्या शेतकरी बांधवांना ते प्रशिक्षित करत आहेत आणि जवळपास तीनशे ते चारशे शेतकरी बांधवांना त्यांनी प्रशिक्षण दिलेलं आहे आणि ट्रायकोडर्माची बुरशी कशी बनवायची किंवा जीवामृत वेगवेगळ्या पद्धतीने शास्त्रीय पद्धतीने कसे करायचे किंवा लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया कसं बनवायचं किंवा सीमेड एक्स्ट्रॅक्ट पासनं किंवा पोटॅशियम हेमेट पासनं ग्रॅन्युल्स कसे बनवायचे याचं प्रशिक्षण आज ते विदर्भामधील वाशिम जिल्हा असेल बुलढाणा असेल यवतमाळ असेल या सगळ्या जिल्ह्यांच्या शेतकरी बांधवांना खूप चांगल्या पद्धतीने शिकवण्यात ते मदत करत आहेत आणि आणखीन त्यांच्यामधला जो सगळ्यात मोठा बदल की एक शेतकरी बांधव स्वत जैविक तंत्रज्ञान त्याचं प्रशिक्षण घेतो लोकांना प्रशिक्षित करतो आणि आज आदरणीय भटकर सरांसारखे किंवा आदरणीय वाडेगावकर सर असतील किंवा जिल्हाधिकारी सर असतील किंवा मानव विकास मिशनचे कमिशनर साहेब असतील ह्या लोकांच्या समोर उभं राहून एक पंधरा वीस मिनिटं अर्धा तास ते खूप चांगल्या पद्धतीने प्रेझेंटेशन देऊ शकतात आणि त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देऊ शकतात हेच माझ्या मते जो बदल आहे हा बदल प्रत्येक शेतकरी बांधवांमध्ये नक्कीच होऊ शकतो आणि प्रत्येकाने याबद्दल विचार करणं खरंच गरजेचं आहे आणि आणखीन सगळ्यात महत्वाचं जे मनपूर्वक मला आभार मानायचे आहेत ते म्हणजे माझे जे गुरु आहेत डॉक्टर मुकुंद देशपांडे हे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा या प्रयोगशाळेमध्ये त्यांनी मला ऍक्च्युली जैविक खतं आणि औषधं कशी बनवायची ह्याचं प्रशिक्षण दिलं आणि त्यांच्या प्रशिक्षणामुळंच आज 
ही बधावरची प्रयोगशाळा ऍक्च्युअल ही बांधावरची प्रयोगशाळा ही जी काही संकल्पना आहे ही संकल्पना डॉक्टर मुकुंद देशपांडे यांची दोन हजार सहा मध्ये त्यांनी सांगितलेली आणि आज त्यांच्या माध्यमातनं वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये ही बांधावरची प्रयोगशाळा नेण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आम्ही लोक करतोय आणि वेगवेगळ्या ज्या काही संस्था असतील मग राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा असेल संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ असेल कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन असेल महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ असेल पंजाबराव कृषी विद्यापीठ असेल पुण्यधाम सिताई नॉलेज सेंटर असेल श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट असेल जय बायोटेक पुणे असेल आणि विशेषतः जय बायोटेक पुण्यामध्ये आदरणीय प्रकाश बापनाथ सर की त्यांच्यामुळं बरंचसं शेतीमधलं नॉलेज शिकण्यासाठी मिळालं त्यानंतर डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजीज मधले बरेचसे शास्त्रज्ञ आहेत परंतु काही लोकांची नावं नक्की मला घ्यावी लागतील की डॉक्टर एस एम पवार असतील डॉक्टर सुभाष शिंदे सर असतील बोरकर सर असतील किंवा एन सी एल मधले जे शास्त्रज्ञ आहेत जे आज डेक्कन शुगरला काम खूप चांगल्या पद्धतीने करतात या सगळ्या शास्त्रज्ञ मंडळींचे मनोपूर्वक आभार आणि विशेषतः एन सी एलचे डोंगरे सर असतील आणि वेगवेगळे शेतकरी बांधव की ज्यांच्यामुळं आज ह्या शेत बांधावरची प्रयोगशाळा संकल्प होण्यासाठी आणि ती आता पुढे नेण्यासाठी बऱ्याचशा शेतकरी बांधवांची मला आवर्जून नावं घ्याविषयी वाटतात त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर दीपक भाऊ घुगे असतील विजयराव असतील किंवा सतीश भाऊ कुरकुटे असतील मनोज सांगळे असतील किंवा राहुल भाऊ रसाळ सारखी भाऊसाहेब काटे प्रकाश बापना सर श्रीराम भाऊ ढोकरे असे बरेचसे शेतकरी बांधव आहेत की त्यांच्यामुळं आज या वेगवेगळ्या संकल्पना शेत बांधावर राबवण्यामध्ये आज नक्कीच मदत होते आणि विशेषतः जसं मी म्हटलं की आदरणीय तोंदे सर की ज्यांनी जर मला हात दिला नसता तर ह्या संकल्पना मी उभारू शकलो नसतो आणि बरेचसे शेतकरी बांधव असतील त्यांचे प्रत्येकाचं नाव मी घेऊ शकत नाही किंवा आणखीन एक महत्वाचं नाव म्हणजे आदरणीय विजय जगताप सर असतील या सगळ्या लोकांच्या मदतीमुळं आज कुठेतरी ही बांधावरची प्रयोगशाळा ही फुलते आणि त्याच्यामुळे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार शेवटी जय किसान गट ज्याच्यामुळं आज मला हे सगळं तंत्रज्ञान इथे मांडता येत आहे आणि विशेषत की आज बदनापूर येथलं जे कृषी विज्ञान केंद्र आहे कांबळे मॅडम असतील बाकीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं मला माहिती नाहीत पण या सगळ्या कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर इथले जे काही वरिष्ठ अधिकारी असतील शास्त्रज्ञ असतील आणि विशेषत मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे जे व्हाईस चान्सलर आहेत कुलगुरू सर आहेत त्यांचे सुरुवा मनपूर्वक आभार की त्यांनी मला इथे जे काही आजपर्यंत कार्य केलं ते मांडण्याची संधी दिली धन्यवाद कांबळे मॅडम धन्यवाद सर दीपक भाऊ गुगे जर असतील तर मला असं वाटतं की जी शेत बांधावरची प्रयोगशाळा आपण वाशिम मध्ये उभारली आहे ते जर दाखवू शकले तर त्यांना दाखवण्याची संधी द्यावी असं मला वाटतं आहेत आपल्यासोबत सर आपण ऑनलाईन प्रयोगशाळा दाखवू शकत असाल तर कृपया सांगा आम्ही आपला पोस्ट करू हे माझं बंद करावं लागेल ना लेक्चर हो सर ओके मी बंद करतो धन्यवाद सर बांधावरची प्रयोगशाळा खरंच अगदी स्तुत्य उपक्रम सरांनी राबवलेला आहे सेंद्रिय शेतीमधलं सर्वात महत्वाचं पाऊल असं देखील आपण म्हणू शकतो कारण आपण बघतो शेतकरी बांधवांना की जेव्हाही आपण खत रासायनिक खत असतील किंवा जैविक खत असतील त्याचा विकत घेण्याचा विचार करतो तर त्याचा खर्च परवडण्यासारखा नसतो परंतु जर शेतकऱ्यांनी जसं आम्ही असं म्हणतो की स्वतःच बियाणं स्वतः तयार करावं याच धर्तीवरती स्वतःची प्रयोगशाळा उभारली तर निश्चितच भविष्यामध्ये तुम्हाला एक चांगलं उत्पन्नाचं साधन आणि सोबतच जमिनीचं आरोग्य राखण्यासाठीची एक चांगली मदत या माध्यमातून होऊ शकते सर आपण आमच्यासोबत जोडले गेलात आणि आमचे जे प्रशिक्षणार्थी आहेत त्यांना मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांच्या तर्फे मी आपलं मनपूर्वक आभार मानते आणि दीपक सरांना विनंती करते की त्यांनी कृपया ऑनलाईन जी त्यांची प्रयोगशाळा आहे त्यांचं थोडक्यात आमच्या जे प्रशिक्षणार्थी आहे त्यांना सांगावं हॅलो आवाज येतो आवाज येतो मॅडम तुमचा आवाज येतो ही वाशिम जिल्ह्यातली जय किसान शेतकरी गटाची शेत बांधावरची प्रयोगशाळा आहे आणि एक आम्ही एक छोटस ऑफिस समोर बनवलेलं आहे 
आणि आतापर्यंत जी कामं केलेली आहेत त्याचे वेगळे वेगळे छोटे छोटे बॅनर्स बनवलेले आहेत आणि एक वीस बाय वीसच्या रूम मध्येच ई लॅब आहे आणि एक इथे पार्टिक्शन देऊन आतमध्ये लॅब उभी केलेली आहे आम्ही हा ही इनोक्लेशनची जागा आहे हा रोटरी शेखर आहे त्याच्यावर बॅच चालू आहे ट्रायकोडर माझी आणि हे वेगळे वेगळे आम्ही बनवलेले औषधं खते आहेत सरांनी जसं सांगितलं की कोनिडियाची ट्रायकोडर माझी ग्रोथ आहे ती या प्रकारे दिसत आहे आपल्याला फ्लास्क मध्ये कोनिकल फ्लास्क मध्ये आणि ह्या पेट्री डिश आहेत ही वेगळी वेगळी आम्ही जे कडधान्यापासून काही सरांनी सांगितल्या प्रकारे स्लऱ्या आहेत जसं जीवामृत म्हणतो आपण बायोगॅसच्या स्लऱ्या आहेत आमच्याकडे बायोगॅस आहे दोन हजार सतरा पासून त्याच्यापासून आम्ही स्लऱ्या बनवतो आणि डिकम्पोजर आहे ग्रॅन्युअल्स खते आहेत हे ग्रॅन्युअल्स खते आम्ही दाणेदार खते सुद्धा इथे बनवतो ग्रॅन्युअल्स खते जे की आमच्या शेतकरी सदस्यांना जे गटाचे शेतकरी सदस्य आहेत त्यांना आम्ही उपलब्ध करून देतो एकदम कमी दरात आणि हे वेगळे वेगळी कल्चर आहेत कोनिकल फ्लास्क मध्ये आणि हे प्लास्टिकचे ड्रम्स आहेत छोटे छोटे एक अर्धा लिटर वाले त्याच्यामध्ये सुद्धा आणि हे करत असताना आमच्या शेतीमधला खर्च एक जिथं समजा रासायनिकचा शंभर रुपये खर्च येत असल तर तिथं आम्ही पन्नास ते साठ रुपयापर्यंत खर्च आणला आम्ही कमी करत आणि या जमिनीचं आरोग्य सुद्धा चांगल्या प्रकारे सुधारलेलं आहे म्हणजे आज घडीला हरभऱ्या मधली जी मर आहे ती मर आम्ही एकदम पूर्ण म्हणजे नव्वद ते नव्याण्णव टक्क्यापर्यंत आम्ही कंट्रोल केलेली आहे आणि कुठलंही रासायनिक बुरशीनाशक न वापरता धन्यवाद सर सर्वप्रथम मी डॉक्टर संतोष चव्हाण सर आणि सोबत त्यांचे सहकारी दीपक दुबे सर या दोघांचेही मनपूर्वक आभार मानते आणि सर्वांना मी अशी अशी आशा करते की आमचे जे आजच्या कार्यक्रमाला जोडलेले प्रशिक्षणार्थी आहेत ते भविष्यातले आपले होऊ घातलेले सेंद्रिय शेतीमधले शेतकरी असणार आहेत तर त्यांच्यासाठी हे जे मार्गदर्शन आहे अत्यंत आवश्यक आहे की कमीत कमी जागेमध्ये कमीत कमी संसाधनांचा वापर करून देखील तुम्ही सेंद्रिय शेतीमध्ये निश्चितच चांगलं उत्पादन घेऊ शकता आणि वेगवेगळे जैविक उत्पादनं घरच्या घरी तयार करू शकता तर दोघांचेही मनपूर्वक आभार यानंतरच दुसरं सत्र लगेच सुरू करणार आहोत आपले जे दुसरे मार्गदर्शक आहेत ते आपल्या प्रतीक्षेत आहेत प्राध्यापक राहुल सदू खान सर आपल्यासोबत आहेत मी माझ्या सहकारी डॉक्टर उमरीकर मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी थोडक्यात त्यांचा परिचय करून द्यावा डॉक्टर उमरीकर मॅडम डॉक्टर उमरीकर मॅडम हॅलो आवाज येतोय हो मॅडम आपला आवाज येतोय धन्यवाद मॅडम आजच्या कार्यक्रमामध्ये जे आपल्याला नवीन मार्गदर्शक लाभलेले आहेत ते आहेत श्री राहुल साधू खान हे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत कृषी विद्या विभागामध्ये मल्टी टेक्नॉलॉजी टेस्टिंग सेंटर व व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र 
उद्यान विद्या महाविद्यालय टेंजावल इथे केंद्रीय कृषी विद्यापीठ मिझोराम अंतर्गत हे कार्यरत आहेत त्यांचा असा अतिशय अल्प परिचय आपल्याकडे आलेला आहे तरी त्यांच्या भाषणातून त्यांच्या मार्गदर्शनातून त्यांचा आपल्याला विशेष असा परिचय होणार आहे त्यांना आज दिलेला टॉपिक आहे फ्युचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग इन इंडिया तर यावेळेस मी श्री राहुल साधू खान सरांना विनंती करते की त्यांनी आपलं या विषयावरील मार्गदर्शन सुरू करावं धन्यवाद सर्व प्रशिक्षणार्थींना विनंती आहे आजचं हे प्रथम सत्र असल्या कारणामुळे सर्व प्रशिक्षण जे आहे त्याचं माध्यम मराठी आहे परंतु इथून पुढे होणारे प्रशिक्षण इंग्लिश आणि मराठी अशा दोन्ही माध्यमातून प्रसारित होते नमस्कार सर श्री प्राध्यापक राहुल साधू खान सर यांचं मी या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा श्री एकदा मनपूर्वक स्वागत करते आणि सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी उपस्थित प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन करावं सर आपण आज कोस्ट केलेला आहे त्यामुळे तुम्ही स्लाइड शेअर करू शकता सर कृपया अपन स्वतः अन्म्यूट करा अपने प्रशिक्षण सुरू करा अपना स्कोस्ट के शेयर करू शकता सर स्वतः कृपया अन्म्यूट करा गुड आफ्टरनून टू ऑल हॅलो इज इट ओके ओके ड्यू टू दम प्रॉब्लेम आय जस्ट नॉट जॉईन लाईक दॅट ओके सो कॅन आय प्रेझेंट फॉर फ्युचर प्रस्पेक्ट ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग मॅम ओके थँक्यू is it hello hmm? hello sir yes sir hello yes sir hello so has has day i just uh, i am rahul sadu khan uh, working in the central agriculture university and my subject is agronomy so uh, for uh, two days for topic like that um, future prospects of organic farming in india so we uh, know about that or organic farming is needed in present generation because of continuous use of chemical fertilizer may hamper our soil productivity uh, and 
um, for that, for improving our uh, productivity as well as soil health, we as well as soil health. So we need to uh, convert from conventional chemical farming to uh, organic farming. So first criteria for organic farming regarding this. Organic farming regarding this is the uh, soil organic uh, matter should, should be greater than one percent, like that, and uh, and we should go for the practice of the organic farming for sustainable crop production. Um, so that's the main issue, and. Uh, So, just in this slide, um, uh, that present, we should follow. That is, we know about that during the past decades, the organic development is mainly focused on the short term gain in productivity and, uh, the, and which is based on the external input, resulting in neglect and improper use of the local resources. So, that we should focus. Uh, for organic farming to improve the soil health uh, also as well as it is a good alternative in the uh, certain farming situations also. It may help to improve and sustain the productivity and quality of the farm produce protecting the soil as well as the environment. So um, to, for today's uh, situation, integrated farming system is the uh, main uh, component for improving the livelihood of all the farm uh, grow that in farming systems, um, we also uh, include that different type of the component like biofertilizer uh, as well as uh, the <clears throat> integrated nutrient management, uh, excluding the chemical fertilizer, where farmyard manure, uh, farmyard manure, as well as different type of the compost for improving the soil health. So, so, <clears throat> for, uh, so we should go for that cultural management for organic farming. So, adoption of the proper crop rot rotation technique like inclusion of the legumes, di diversified nutrient management practices, uh, efficient soil and water management practices, proper weed management, integrated uh, pest management, integrated disease management, uh, all these things integrated, uh, we should be integrated to improve our uh, um, agricultural practices also. So, so we know also what, what do we mean by the organic farming. So, uh, exclusion of the off-farm input or use of the on-farm input is the main component for organic farming. So, um, uh, day by day, we should uh, focus on the organic farming. Uh, currently in India, uh, in the several states or like that, we also uh, include the organic farming. Sikkim is ranking first for organic farming, we already know. Uh, and so that's, that's the issue. And uh, the price of the organic product is almost high. And uh, in our psychological classes, we know organic uh, food are healthy and tasty. And uh, due to our that psychological fallacies, due to our, the psychological fallacies, uh, organic farming is really tasty like that. If we grow the organic cauliflower and organic cabbage like, like uh, instead of uh, uh, chemically uh, produced cauliflower, that different taste is also there. Uh, in, the, in our plain region, uh, we also um, uh, used 
uh, organic cauliflower and cabbage, the taste is somewhat uh, different as in the northeastern region, they are also growing with the pig manure, uh, the organic uh, cauliflower cabbage with the pig manure, uh, then vermeer manure, vermi compost, all these things. So that there is a huge difference in taste as well as our uh, our um, intake of the cauliflower not uh, create the health issues like the digestive problem, all these things. But otherwise, if we use the uh, cauliflower cabbage, whatever the produced by the chemical fertilizer, there is a huge difference in our daily consumptions also. So, uh, so for, for growing the tools and practices on the organic farming, what are the component we may be used? That is, uh, that, that is uh, a biodiversity of the nature, like that um, intercropping, growing of the pulse crop along with the cereal crops, organically companion cropping like that uh, we can grow green gram and maize in a, with the zero competition that is the companion cropping uh, establishment of beneficial habitat crop rotation crop, crop rotation means uh, growing cereal and legume then oil seed growing different crops uh, in the um, uh, either singly or in different season also make our soil very productive productive also and we never forget like the use of the green manure uh, and animal manure uh, composting natural fertilizer like green sand gypsum rock phosphate it may be included in the organic farming also bio fertilizer in the in the current era bio fertilizer is a major key of for the organic farming and it is easily accessible by the farmers and we never forget about the vermi composting for growing the vegetables vermi composting is the main component and it also rich in calcium and uh, side by side along with the nitrogen phosphorus potash it is rich in uh, calcium so in the due to the rich in calcium uh, it is also very effective for producing the tomato cultivation by the vermi uh, compost and uh, mycorrhiza application of the mycorrhiza like, like the vesicular or vascular mycorrhiza make help uh, to mobilize the phosphorus in the soils also there is a no need to use organic inorganic phosphorus into the soil mm. so this is the main issue, main main uh, solution against the problem also oh okay and um, for crop rotation whatever the procedure we may follow that is soybean along with the barsim then mustard then chickpea it is followed in chhattisgarh and in himachal pradesh what are the followed that is the cabbage cauliflower or other vegetable along with the pea and maize garlic and uh, in jharkhand whatever the followed uh, that is the rice wheat potato mustard lentil uh, and in uh, karnataka we follow groundnut sorghum based cropping systems serving uh, wheat based cropping system potato uh, chickpea based cropping systems so this is the uh, if we follow this type of the cropping pattern along with the cropping systems, so soil improve, soil health improvement uh, may be easily possible. And uh, in the South India, uh, cotton, uh, in South India, uh, along with the black soil, cotton is the very effective. So organic cotton we may uh, grow and uh, chili onion based cropping systems and brinjal sunflower based cropping systems we may. Uh, we recommend to the farmer and include uh, what are the nutrient management organically that is the inclusions of uh, legume in the <laughs> inclusions of the legume in the crop rotation uh, so um, legume has a deep tap root systems and uh, cereal has the uh, deep tap root system and cereal has a shallow root system so uh, extraction of the nutrient and uh, extraction of the nutrient as well as the water from the different layer may be possible by inclusion of the legumes and legume can fix atmospheric nitrogen easily so it also mobilize our nitrogen into the soil systems and um, uh, if we go for the green manuring green manuring yeah, we know that different type of the green manure crops are also there um, that is the best, the best green manure crop is Hezbenia rostata, Sanhem, and, uh, and green gram. Uh, this is the best. And uh, we can uh, 
grow in situ green manure crops, ex situ green manure crops. Sesvania is, is the in situ green manure crops. So that means we can, after uh, on the cultivation of the sesvania into the field, we may turn under the soils by the disc plow. And after that, we can grow rice, wheat, whatever maybe. Then it also helps to mobilize the nitrogen into the uh, plant systems. And also, it is the main source of the nitrogen into the plant systems. Into the plant systems. Then, um, bulky organic manure. Bulky organic manure, that is, uh, we know, vermiad manure, compost, vermicompost, the fresh mart from the sugarcane industry. These are the bulky organic manure, means we have to apply more and give the less nutrient as compared to the concentrated organic manure. And for concentrated organic manure, we can use uh, bone meal, blood meal. Uh, the, this also helps us or oil cake for concentrated organic manure. Oil cake means um, whatever a mustard oil cake uh, contain 5% nitrogen also. Then we can use in organic farming so to some extent we can use poultry manure, uh, but uh, if uh, we also feed the poultry is organic vaccine or inorganic vaccine like that, we cannot recommend organic manure into the soil. And uh, uh, and another is the biofertilizer, different type of the biofertilizer also there, rhizobium biofertilizer, azotobacter, azospirilla, phosphorus uh, solubilizing uh, bacteria like pseudomonas, uh, bacillus, subtilis, all these things. Then coming to the blue green algae, uh, then mycorrhiza, azolla, all these things we can recommend. For, we know about that for very much about that rhizobium packet for one packet, 200 gram is there. And then for 10 kg seed, we also recommend it uh, for one packet for inoculations of the bio biofertilizer. So this is all about, so how we manage the weed by organically. So um, for organically, we can manage the weed in the system by tillage operation along with the irrigation timing, managing seed rates, manages uh, also as well as selection of the uh, tall height plant systems, uh, less uh, dense plant systems, um, uh, weed, so mulching, uh, soil solidation, these are the cultural practices we may follow to reduce the weed. Uh, hand weeding can be recommended for organic farming. Start disposal can be recommended. Uh, and uh, we also, likewise, beside biofertilizer, we also use bioherbicide or mycoherbicide. Mycoherbicide or mycoherbicide. Like uh, that is uh, <coughs> uh, different type of divine, collego, ABG5003 or Controlling water hyacinth, water hyacinth may be used as an organic mulches for controlling weed also. Uh, and integrated pest and disease management, we can fo follow different type of neem, uh, light trap, pheromone trap, uh, biological, that is the uh, bio use of the botanical growing of the marigold uh, inside the plant uh, uh, as, a, a, as a fence inside the crop system, also trap different type of insect also. So this is the this is all about the thing for integrated pest and disease management, uh, and <clears throat> what are the botanicals we may use for integrated pest and disease management? Neem oil, pongamia, tulsi, extract, and uh, this is very effective against the number of the pest and disease also. Uh, neem oil at the rate of two percent, that is twenty gram per liter of water. And neem seed kernel extra oil at the rate of 5%. That is the uh, uh, 50 gram per liter. That is effective for controlling uh, insect paste of rice, sucking paste of cotton and vegetables. So this is about neem cake. We may apply it at, at the rate of 20, 250 kg per hectare. So, uh, and for if we go for the biological control, so use of different type of NPV virus, bacillus, BT, bacillus, thuringiensis, verticillum, all these things for controlling. Tigodarma is a very effective method for um, use of tigodarma. Uh, also, it is a fun, yeah, we know it is a fungi, tigodarma. 
the seed treatment with the trichoderma and for controlling the uh, uh, insects trichogamma chilonis it is also a parasitoids for controlling different type of weeds uh, different type of insects also trap cropping trap cropping means use of trap crop uh, like uh, i earlier i told marigold for controlling the uh, um, uh, insects and for controlling the nematode we can use uh, trap crop also like that for tobacco trap crop is castor uh, pest control is tobacco cattle flower for uh, maize sorghum is the trap crop uh, it is also controlling the shoot fly and is and the stem borer also and for cotton the trap crop is onion so cotton cotton onion based trap crop it is also control the uh, control the thrifts in cotton this is the all about and we should focus on the planting dates as, as well as the cropping dura crop durations for controlling uh, insect pest and disease also so um, so we should focus on the effective planting dates so that uh, manifestation of the different type of insect pest should be reduced and planting density if we manage the planting density dense planting so there should be less weed less have uh, insect and pest attack all these things and destructions of the alternate host uh, uh, it is at a it is a alternate host to be removed to reduce the damage by the pest so alternate host means we cannot grow the monoculture we can grow different type of the crops also so that the host should be changed uh, and uh, and automatically the, the pest will be died okay for ground for groundnut alternate host is acarantha aspera this is the wheat so uh, so the the thrips cannot feed the uh, groundnut so that it can feed on that wheat acarantha aspera as well as uh, gall for controlling gall mis alternate host of the wheat is wild rice rice and nivara so for controlling gall mis we can stay, we can automatically this type of effect crop rotations it is a very effective earlier i just uh, discussed and um, uh, if we grow for the organic manure in ground nut press mark from the soil can just at a rate of 12.5 ton per hectare can help to reduce the damage by the leaf miner and uh, growing of tolerant variety pest and insect also uh, uh, controlled mechanical method mechanical method means uh, hand weeding all these things uh, or any other that is wrapping of the fruits um, against the pomegranate for uh, for attack of the fruit borer binding with the grease against the mango milling bug trenching for larva of red hairy caterpillar 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 teen barrier all these things also help to reduce the fruit damage by the insect uh, this is the inclusion in organic farming so uh, what are the uh, applications in organic farming light trap for stem borer of rice controlling uh, yellow sticky trap for attracting aphid and jest seed fish mill fish mill trap for sorghum trap for insect insect pheromone trap for adult insect all these things we can bring another burning topic is there homa farming use of the sanskrit mantras we can use uh, in the field during the sunshine and uh, and the sunset oh, that is the agni mantra mantras that also help uh, any type of the resonance into the farming systems and also help us for uh, this type of the, the use of sign sound to makes the uh, replant of the insect in the field as well as it also improve our soil uh, health biological health by uh, by use of the sound of the agni mantra mantra continuously into the field also help the secretions of the vitamins or uh, or any other enzymes by different type of the uh, soil microbiota microflora fauna is improved as well as is a, it is nutrient concentration in the soil will be increased and mobilized in neutral concentration in the soil is mobilized so that uh, it can be easily accessible by the plant so this is under the research uh, but homa farming 
uh, in the sanskrit vedas uh, literature the homa farming is also included but it is not demonstrated into the field that's why it is upcoming research so uh, if we demonstrate these things homa farming like that and continuously if practicing into the field so there should be a ch chance of improvement in the soil productivity re reductions of the pest and disease insect attack into the field and uh, uh, there is unwanted rainfall uh, in different maturity stage the crops cannot be occur due to the homa farming but it is the under the research topic it is not uh, it is also included in the organic farming literatures but it is not accessible by the our scientist community it is also in the poor literature in the uh, old literature like the vedas sanskrits it is also already uh, expressed but it is not well uh, well demonstrated so from our scientist community if we also take a research from the homa farming point of view that we will do a good thing in the near future so this is all about the things for organic farming if we grow the organic farming and if we follow the four principle of the organic farming like principle of care principle of environment principle of fairness principle of the health so that so that uh, and uh, for budget for proper marketing of the organic farming if we help the farmers so it will against the deterioration of the environment of the soil pollution soil air soil water all these things can be easily controlled so organic farming uh, is the right now yeah, it is on the way and i we think in the near future it will be in god's 70 percent of the altitude area and now it is covering only 30 or 35 square meter sometimes parcel or total cultivated area but if we do something then it will be a win win approach for our future generations of the farm thank you sir धन्यवाद सर डॉक्टर राहुल साधुभान सर असिस्टंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी मल्टी टेक्नोलॉजी टेस्टिंग सेंटर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर तेंजावल सेंट्रल एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी इम्फाड मिझोराम इथून आपल्यासोबत सरांनी संपर्क संवाद साधला आणि आपल्याला फ्युचर प्रॉस्पेक्ट इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांच्या वतीने त्यांचे आभारी आहे यानंतर दुपारचं सत्र ठीक दोन वाजता सुरू होणार आहे आणि या सत्रामध्ये आपल्याला श्री भूषण निकम सर अॅग्रोक्रेअर ग्रुप कंपनी नाशिक हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत सर्व प्रशिक्षणार्थींना एक विनंती आहे की आज जरी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन आय डी सोबत रजिस्ट्रे जॉईन करता आलं नाही कारण प्रत्येकाचे ट्रेनिंग आय डी जे आहे ते आपण तुमच्या ग्रुप वरती शेअर केलेले आहेत सो कृपया तुमचा ट्रेनिंग आय डी वापरूनच तुम्ही जॉईन करणं बंधनकारक आहे सोबतच तुमची दररोजची उपस्थिती आम्ही नोंद करून घेत आहोत जे दररोज उपस्थित राहणार आहेत प्रथम आणि द्वितीय सत्रामध्ये दहाही दिवस तेच प्रशिक्षणार्थी पूर्ततेसाठी पात्र ठरतील आणि त्यांनाच आपण सर्टिफिकेट सुद्धा इश्यू करणार आहे सोबतच सर्वांना एक आव्हान आहे प्रत्येक सेशन अत्यंत महत्वाचं आहे कारण या सेशन मधूनच क्विज कॉम्पिटिशन आपण घेणार आहोत प्रत्येक सेशनच्या शेवटच्या भागामध्ये आपण क्विज तुम्हाला ऑनलाईन देणार आहोत आणि ती तुम्हाला सोडवे सोडवायची आहे सो सेशन अटेंड करा आज जे कोणी उपस्थित नाही राहिलेत त्यांना सांगा दुपारच्या सत्रापासून तुमची उपस्थिती ग्राह्य धरली जाणार असल्या कारणामुळे त्यांना सर्वांना आपल्या या प्रशिक्षणामध्ये सहभागी व्हा असं तुम्ही तुमच्या ग्रुप वरून कळवा इतर सर्व जे ट्रेनिंग संदर्भातले आणि प्रशिक्षणासंदर्भातले जे काही महत्वाच्या सूचना असतील त्या आपल्या ग्रुप वरती सरांच्या माध्यमातून शेअर केल्या जातील सर अध्यक्षांच्या वतीने आणि आजच्या सर्व दोन प्रथम सत्रामधलं 
उद्घाटन समारंभ त्याच पद्धतीने प्रथम दोन वक्त्यांचे प्रमुख मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन इथे संपन्न झालेलं आहे त्याच्यामुळे आपण आज सकाळचं सत्र इथे थांबवणार आहोत तत्पूर्वी आपल्याला आत्ता जे मार्गदर्शन केलेले आहेत ते डॉक्टर संतोष चव्हाण सर त्यानंतर डॉक्टर राहुल साधुखान सर या दोघांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभारी आहे सोबतच आजचा जो कार्यक्रम आहे तो आपण ज्यांच्या विनंतीने इथे चालू केला ते श्रीयुत समाधान जाधव सर असिस्टंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी विवेकानंद अग्रिकल्चर कॉलेज हिवेरा त्याचप्रमाणे दुसरे जे आहेत सर श्रीयुत अजय भोचरे सर डॉक्टर गंगाधर राव पात्रीकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पात्री फुलंब्री औरंगाबाद आणि सर्वात शेवटचे जे आहेत ते पोडके सर तर या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानते की त्यांनी आणि सोबत आमचे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बदनापूरचे डॉक्टर के टी जाधव सर या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभारी आहे की त्यांनी विद्यार्थ्यांना या कार्यक्रमामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी जी तांत्रिक मदत केली सोबतच कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांना देखील जी मदत केली त्याबद्दल मनपूर्वक आभार व्यक्त करते आणि आजचं सेशन इथंच संपलं असं जाहीर करते आपण सर्वजण भेटणार आहोत ठीक दुपारी दोन वाजता दुपारच्या सत्रामध्ये सो पुनश्च एकदा मनपूर्वक आभार